நிகழ்ச்சிகள் இக்காணொலியில் நீங்க பார்க்க இருக்கிற விடயம் அங்கிகளின் பாகுபாட்டில உங்களோட பாட புத்தகத்தில் உள்ள வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடை அளிக்கப்பது என்பதை பற்றியும் மேலும் சில மேலதிகமான பயிற்சிகளுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பற்றியும் இக்காணொலியில் நீங்க பார்க்க முடியும் அந்த வகையில முதலில் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் உங்களோட பாடப்புத்தகத்தில் இருக்கிற பயிற்சியை முயற்சி செய்த பின் உங்களுடைய விடையையும் இதில் எழுதப்பட்ட விடையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதன் மூலம் உங்களுக்கு மேலும் இந்த பாடத்தில் அறிவுத்திறனை வளர்த்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் பாருங்கள் தரம் பத்து அல்லது பதிமூன்று பயிற்சி முதலாவது வினா பயிற்சி அங்கிகளை பாகுபடுத்துவதற்காக முன்வைக்கப்பட்ட பாகுபாட்டு தொகுதிகளையும் அவற்றை முன்வைத்த விஞ்ஞானிகளையும் எழுதுக பாருங்கள் கேட்கப்பட்ட கேள்வி முக்கியமானது அங்கிகளை பாகுபடுத்துவதற்காக முன்வைக்கப்பட்ட பாகுபாட்டு தொகுதிகளை பாருங்கள் பாகுபாட்டு தொகுதிகளையும் நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டியது பாகுபாட்டு தொகுதிகளையும் அவற்றை முன்வைத்த விஞ்ஞானிகளையும் எழுதுக அந்த வகையில் எங்கள் பாருங்கள் பாகுபடுத்த தொகுதி முன்வைத்த விஞ்ஞானிகள் உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த பாகுபாட்டு முறையில் அதிக அளவிலானவர்கள் விஞ்ஞானி அதிக அளவிலான விஞ்ஞானிகள் பல கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் முதல் முதலில் அரிஸ்டாட்டில் என்பவர் விஞ்ஞான பாகுபாட்டு முறையை முன்வைத்தார் அரிஸ்டாட்டில் என்பவர் விஞ்ஞான பாகுபாட்டு முறையை முன்வைத்தார் அதன் பிறகு பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியணும் வெற்றிகரமான பாகுபாட்டு முறையை முன்வைத்தவர் யார் ஹரோலியஸ் லீனியஸ் இது நீங்கள் முதல் பார்த்திருப்பீர்கள் அங்கிகள் என்ற பாகுபாட்டு முறையில் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்தது உங்களுக்கு தெரியணும் ஐந்து இராச்சியங்களின் பாகுபாட்டு முறை அந்த ஐந்து இராச்சியங்களின் பாகுபாட்டு முறையை நாங்கள் முக்கியமாக கூறியவர் ரோபர்ட் விக்டேக்கர் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் கால் வூர்ஸ் என்பவர் மேலும் இராச்சியங்களுக்கும் உயர்ந்த மட்டமான பேராட்சியங்களை கொண்ட மூன்று பேராட்சியங்கள் தொகுதியின் முன்வைத்தார் அந்த பாகுபாட்டு முறை பேராட்சிய பாகுபாட்டு முறைகள் அதாவது மூன்று பேராட்சிய பாகுபாட்டு முறைகளை முன்வைத்தவர் கால்ஸ் வூர்ஸ் என்பவர் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இதில் மூன்று பாகுபடுத்த தொகுதி முன்வைத்த விஞ்ஞானிகள் மூன்று பேரை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் மூன்று முறைகளையும் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் பாகுபாட்டு முறை விஞ்ஞான பாகுபாட்டு முறை முன்வைத்தவரை நாங்கள் இதில் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்கள் விஞ்ஞான பாகுபாட்டு முறை இதை முன்வைத்தவர் முதல் முதல் உங்களுக்கு தெரியணும் அரிஸ்டோட்டில் பாருங்கள் விஞ்ஞான பாகுபாட்டு முறை முன்வைத்தவர் அரிஸ்டாட்டல் என்ற விஞ்ஞான் ரெண்டாவது நீங்கள் குறிப்பிடலாம் வெற்றிகரமான பாகுபாட்டு முறையை முன்வைத்தவர் கரோலியஸ் லீனியஸ் பாருங்கள் வெற்றிகரமான பாகுபாட்டு முறை வெற்றிகரமான பாகுபாட்டு முறை முன்வைத்தவர் கரோலஸ் லீனியஸ் என்ற விஞ்ஞானி தான் முன்வைத்த அதாவது இதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு பிறகு நீங்கள் இயற்கை முறை பாகுபாடு செயற்கை முறை முக பாகுபாடுகள் எல்லாம் நீங்கள் கட்டினீர்கள் ஏன் இந்த அங்கிகள் இந்த பாகுபாட்டு முறை காணப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் பல மில்லியன் விலங்குகள் காணப்படுகின்றது கிட்டத்தட்ட எட்டு தசம் ஏழு மில்லியன் விலங்கு அங்கிகள் காணப்படுகின்றன எனவே அவற்றை நாங்கள் நினைவில் வைத்திருப்பது மிக மிக கடினம் எனவே அவற்றை நாங்கள் ஒரு முறையில் பாகுபடுத்தும் போது இலகுவில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் 
அவ்விலங்குகளை பற்றியோ அல்லது தாவரங்களை பற்றியோ அல்லது நுண்ணங்கிகளை பற்றியோ அறிந்து கொள்ள முடியும் அதாவது அங்கிகளை பற்றி விளக்கமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் அதாவது கற்றலுக்கு இலகுவாக அமையும் அடுத்தது மனிதனுக்கு பொருளாதாரம் மிக்க கூடியது நாங்கள் அந்த அங்கிகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்வது முக்கியமானது ஒரு விடயமாகும் அது மாத்திரமல்ல எல்லாத்தையும் கற்பதிலும் பார்க்க குறிப்பிட்ட அந்த தொகுதியை நாங்கள் அந்த விலங்கு கூட்டங்களை அல்லது தாவர கூட்டங்கள் அல்லது நுண்ணங்கி கூட்டங்களை கட்டும்போது ஏனியவற்றையும் கற்ற நாங்கள் முழு பூரணமான அறிவை பெற்று கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் பாருங்கள் பாகுபடுத்த தொகுதி முதலாவது விஞ்ஞான பாகுபாட்டு முறையை நாங்கள் அரிஸ்டோட்டில் அரிஸ்டோட்டல் என்பவர் குறிப்பிட்டார் ரெண்டாவது வெற்றிகரமான பாகுபாட்டு முறையை கரோலஸ் லீனியஸ் குறிப்பிட்டார் அதே நேரம் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து இராச்சிய பாகுபாட்டு முறை அதாவது ஐந்து இராச்சிய பாகுபாட்டு முறையை குறிப்பிட்டவர் ரோபர்ட் விட்டேக்கர் ஆகவே மூன்றாவது அதை நாங்கள் எழுதி கொள்ள முடியும் ஐந்து ராச்சிய பாகுபாட்டு முறை பிள்ளைகள் பாருங்கள் ஐந்து ராச்சிய பாகுபாட்டு முறையை முன்வைத்தவர் ரோபர்ட் விக்டேகர் விளங்குதா பிள்ளைகள் இதை விட உங்களுக்கு தெரியணும் ஐந்து இராச்சியத்திலும் அதாவது உயர்மட்டமான பேராட்சிய முறைகளில் முக்கியமாக மூன்று பேராட்சிய முறைகளை முன்வைத்தவர் உங்களுக்கு தெரியணும் கார்ல் வூல்ஸ் என்பவர் முன்வைத்தார் விளங்குதா பிள்ளைகள் இங்கே மூன்று தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க ஆகவே மூன்று போதுமானது இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் இயற்கை முறை பாகுபாட்டிற்கும் செயற்கை முறை பாகுபாட்டுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை ஒப்பிடுக உங்களுக்கு தெரியணும் பாகுபாட்டு முறைகளில் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல முறைகள் காணப்பட்டாலும் செயற்கை முறை பாகுபாடு உங்களுக்கு தெரியணும் அங்கிகளிந்த உருவவியலையும் வாழிடத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டு பாகுபடுத்தப்பட்ட ஒரு விடயம் அங்கே கூர்ப்பு ரீதியான தொடர்பு காணப்படுவது கருதப்படுவது இல்லை இதே நேரம் இயற்கை முறை பாகுபாட்டு முறையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால் கூர்ப்பு ரீதியான ஒரு தொடர்பு காணப்படுவதுடன் அது மாத்திரமல்ல அங்கிகளின் உருவவியல் அதே நேரம் உடக்கூற்றவியல் போன்ற காரணிகளையும் அங்கே கருத்தில் கொல்லப்படுகின்றது ஆகவே உங்களுக்கு இதில் தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை பெற்றிருக்கணும் இயற்கை முறை பாகுபாடானது ஒரு சிறந்த பாகுபாட்டு முறையாகும் காரணம் அங்கே கூர்ப்பு ரீதியான விலங்குகளை கூர்ப்பு ரீதியான அங்கிகளை நாங்கள் இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீர்கள் செயற்கை முறை பாகுபாட்டை எடுத்தீர்கள்னு சொன்னால் அதில் சில தவறுகள் காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் குறைகள் முக்கியமான அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருங்கள் என்ன செயற்கை முறை பாகுபாட்டில் இப்போ பறத்தல் பறத்தல் விலங்குகள்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வண்ணத்து பூச்சியும் பறக்கின்றது அதே நேரம் கிளி பறவைகளும் பறக்கின்றது ஆனால் அங்கே பாருங்கள் கூர்ப்பு ரீதியில் நீங்கள் பார்த்துக்கும் போது வண்ணத்தி பூச்சிந்த இயல்புகளும் அதே நேரத்தில் பறவைகள் அதாவது கிளி மைனாவின் இயல்புகளும் ஒரே மாதிரியாக காணப்படுகின்றது இல்லை கூர்ப்பில் முற்றிலும் வேறுபட்டதாக காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் பாருங்கள் செயற்கை முறை பாகுபாட்டிலும் பார்க்க இயற்கை முறை பாகுபாடானது ஒரு சிறந்த பாகுபாட்டு முறை ஆகவே முதலாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூர்ப்பு ரீதியான அடிப்படையை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆக ரெண்டாவது நீங்கள் வாழிடத்தையும் உருவவியலையும் அடிப்படையாக கொண்டு செய்யப்பட்டது பாகுபடுத்தப்பட்ட முறை உங்களை தெரியணும் செயற்கை முறை பாகுபாடு இயற்கை முறை பாகுபாடானது உடற்கூற்றுவியல் உருவவியல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உடற்கூற்று மூ மூலக்கூட்டுவியல் போன்றவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு கூர்ப்பு ரீதியான ஒரு பாகுபாட்டு முறையாக கருதப்படுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அந்த வேறுபாடுகளை எழுதுவோம் முதலாவது பாருங்கள் இயற்கை முறை பாகுபாடு இரண்டாவது செயற்கை முறை
பாருங்கள் முதலாவது இயற்கை முறை பாகுபாடானது கூர்ப்பு ரீதியான தொடர்பை கொண்டிருக்கு அங்கிகளின் அங்கிகளின் பாகுபாடு கூர்ப்பு ரீதியாக காணப்படும் இங்க அப்படி இருக்குமா செயற்கை முறை பாகுபாட்டுல இங்க கூர்ப்பு ரீதியான பாகுபாடு கருதப்படுவதில்லை பாகுபாடு கூர்ப்பு ரீதியாக அமைவதில்லை முழங்குதா பிள்ளைகள் இது முக்கியமான ஒரு வேறுபாடு ரெண்டாவது பேரங்கள் இயற்கை முறை பாகுபாட்டில் முக்கியமாக அங்கிகளின் உருவவியல்பு உடற்கூட்டு இயல்பு அதே நேரம் மூலக்கூட்டு இயல்பு போன்றவற்றை கருத்தில் கொல்லப்படும் இங்கே செயற்கை முறை பாகுபாட்டில் என்ன உருவவியலும் புறத்தோற்றமும் அதே நேரம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் என்ன வாழிடத்தையும் தான் கருத்தில் கொல்லப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இயற்கை முறை பாகுபாட்டில் இங்கு அங்கிகளின் உருவ இயல்பு பாருங்க இங்கு இயற்கை முறை பாகுபாட்டில் அங்கி இங்கு அங்கிகளின் உருவ இயல்பு அதே நேரம் உடற்தொழில் இயல்பு குளிய இயல்பு அதே நேரம் மூலக்கூட்டு இயல் உயிரியல் போன்ற உயிரியல் இயல்பு என்பவற்றை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளுவோம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இங்கே அங்கிகளின் உருவ இயல்பு அடுத்தது பாருங்கள் உடற்தொழில் இயல்பு அது மாத்திரமல்ல குளியவியல்பு குளியவியல் மூலக்கூற்று உயிரியல் போன்றன கருத்தில் கொல்லப்படும் ஆனால் செயற்கை முறை பாகுபாட்டில் கருத்தில் கொல்லப்படுற விடியம் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு அதாவது கூர்ப்பு ரீதியானது இல்லை அங்கிகளின் புறத்தோட்ட இயல்பு அதாவது உருவ இயல்பையும் மற்றும் வாழிடத்தையும் தான் கருத்தில் கொள்ளுவார்கள் ஆகவே இங்கு அங்கிகளின் புறத்தோற்ற இயல்பு அல்லது உருவவியல் மற்றும் வாழிடத்தை கருத்தில் கொள்ளப்படும் விளங்குத பிள்ளைகள் இந்த இயற்கை முறை பாகுபாட்டில் இன்னொரு நீங்கள் முக்கியமானது கருதலாம் அதாவது அங்கே ஒத்த இனங்களுக்கு இடையே இன ரீதியான தொடர்பு அதாவது இயற்கையான தொடர்பு காணப்படும் ஒத்த இனங்களுக்கு இடையே அதே நேரம் வேறுபட்ட இனங்களுக்கு இடையே கூர்ப்பு ரீதியான தொடர்பு காணப்படும் இங்கே அவ்வாறு காணப்படாது அது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் இல்லை முக்கியமாக அங்கிகளின் பாகுபாடு கூர்ப்பு ரீதியாக காணப்படும் இங்கு அங்கிகளின் பாகுபாடு கூர்ப்பு ரீதியாக அமைவதில்லை அடுத்தது பாருங்க இங்கு அங்கிகளின் உருவவியல்பு உடற்றொழி இயல்பு குளியவியல் மூலக்கூட்டு உயிரியல் போன்றன உயிரியல் போன்றன கருத்தில் கொல்லப்படும் அதே நேரம் இங்கு பாருங்க இங்கு அங்கிகளின் புறத்தட்டு இயல்பு அல்லது உருவவியல்பு மற்றும் வாழிடத்தை கருத்தில் கொல்லப்படும் அது மாத்திரமல்ல பிள்ளைகள் இங்க பாருங்க இயற்கை முறைப்பாடுபாட்டில் நீங்க ஒத்த இனங்களுக்கு இடையே 
இயற்கை அதாவது இயற்கை தொடர்பையும் வேறுபட்ட இனங்களுக்கு இடையே கூர்ப்பு ரீதியான தொடர்பையும் காட்டும் அது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இங்க அவ்வாறு இல்லை இப்போ செயற்க முறை பாகுபாடில் இது ஒரு சிறந்த பாகுபாட்டு முறை இல்லை ஏன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ தாவரங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நச்சு தாவரங்களும் இருக்கின்றது அதே நேரம் மூலிகை தாவரங்களும் இருக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல விலங்குகள் எடுத்தீங்கன்னா சிறகு கொண்டவை சிறகு கொண்டை என்று சொல்லிக்க முக்கியமாக பறவைகளுக்கும் இருக்கு வண்ணத்து பூச்சி பூச்சிகளுக்கும் இருக்கு ஆகவே அது என்ன கூர்ப்பு ரீதியான பாகுபாட்டை காட்டுகின்றதா இல்லை இது சிறந்த பாகுபாட்டு முறை அல்ல இது சிறந்த பாகுபாட்டு முறை இயற்கை முறை பாகுபாடு ஒரு சிறந்த பாகுபாட்டு முறையாகும் ஆகவே இதை நாங்கள் மூன்றாவது சிறந்த பாகுபாட்டு முறை இது அவ்வாறு அல்ல சிறந்த பாகுபாட்டு முறை அல்ல விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இயற்கை முறை பாகுபாட்டிற்கும் செயற்கை முறை பாகுபாட்டுக்கும் இடையான வேறுபாடுகளை நாங்கள் ஒப்பிட்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இயற்கை முறை பாகுபாடு உங்களுக்கு தெரியணும் கூர்ப்பு ரீதியான பாகுபாடாக காணப்படும் அது மாத்திரமில்ல அங்கிகளின் உரிய இயல்பு உடற்தொழில் இயல்பு குளியவியல்பு மூலக்கூட்டு உயிரியல் போன்றன கருத்தில் கொல்லப்படும் இது ஒரு சிறந்த பாகுபாட்டு முறை அதே நேரம் செயற்கை முறை பாகுபாடானது உங்களுக்கு தெரியணும் அங்கிகளின் பாகுபாடு கூர்ப்பு ரீதியாக அமைவதில்லை இங்கு அங்கிகளின் புறத்தோற்ற இயல்பு அல்லது உருவவியல் மட்டும் வாழிடத்தை கருத்தில் கொல்லப்படும் இது சிறந்த பாகுபாட்டு முறை அல்ல விலங்குதா பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் உங்களோட பாடப்புத்தோத்தில் உள்ள அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது பிரதான பேராட்சியங்கள் மூன்றையும் குறிப்பிட்டு அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் உரிய அங்கிகளுக்கு உதாரணங்களை முன்வைக்க நீங்கள் பேராட்சியங்கள் முக்கியமாக மூன்று கேட்டிருக்கிறீர்கள் பேராட்சியம் ஆக்கியா பேராட்சியம் பாக்டீரியா பேராட்சியம் யூக்கரியா இந்த பேராட்சியம் ஆக்கியான்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் அதில் திட்டவட்டமான அல்ல திட்டவட்ட வடிவமான கரு காணப்படுவதில்லை உங்களுக்கு தெரியணும் முதலுருவா அல்ல முதலுரு மென்சவால் சூழப்பட்ட கரு அது அமைப்பொத்த கரு இங்கே இல்லை ஆக்கியாவில் விளங்குதா பிள்ளைகள் அதே நேரம் பாக்டீரியா அதாவது பேராட்சியம் பாக்டீரியாவிலேயும் திட்டவட்ட வடிவமான கரு காணப்படுவதில்லை இதனால் ஆக்கியாவையும் பாக்டீரியாவையும் நாங்கள் என்னென்னு குறிப்பிடுவோம் ப்ரோகரியோட்டாக்கள் என்று குறிப்பிடுவோம் விலங்குதா பிள்ளைகள் ப்ரோகரியோட்டு அமைப்பான திட்ட வடிவமான கரு காணப்படுவதில்லை இதே நேரம் யூக்கரியோட்டாக்கள் அல்லது யூக்கரியா என்று சொல்லப்படுவது பேராட்சியம் யூக்கரியா என்பது உங்களுக்கு தெரியும் திட்டவட்டமான அல்ல அமைப்பாங்கன வடிவமான கரு காணப்படுதல் அதாவது முதலூர் மென் சவால சூழப்பட்ட அதாவது நீங்கள் முக்கியமாக கட்டிருக்கிறீங்க மென்சவ்வால் சூழப்பட்ட புன்னங்கங்கள் அதே நேரம் மென்சவ்வால் சூழப்பட்ட கரு காணப்படுதல் தான் முக்கியமான விடயமாக இருக்கு ஆகவே இங்கே பாருங்கள் பேராட்சியங்கள் முக்கியமாக மூன்று இருக்கின்றது அதில் நாங்கள் இப்போ பார்க்கவிருக்கிறது பேராட்சியம் ஆக்கியா பேராட்சியம் பாக்டீரியா பேராட்சியம் யூக்கரியா பிள்ளைகள் இப்போ பேராட்சியம் அங்கிகளுக்கான உதாரணங்களை பார்க்கும் போது பேராட்சியம் பாருங்கள் முதலாவது உங்களுக்கு தெரியணும் ஆக்கியா அதற்கு உதாரணம் உங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியணும் திட்டமான வடிவமான கரு காணப்படுவதில்லை இது உங்களுக்கு தெரியணும் ஆரம்பம் அதாவது ப்ரோ கரியோட்டாக்கள் என்பது நீங்கள் கட்டிருக்கிறீங்கள் இது பாருங்கள் நுண்ணீர் கொள்கைகளுக்கு ஏதாவது உறுத்துணர்ச்சியை காட்டக்கூடியதா இல்லை என்பது தெரிந்திருக்க வேணும் அதே நேரத்தில் இங்கே உங்களுக்கு தெரியணும் இது என்ன பொதுவாக எல்லா சூழ்நிலையிலும் வாழக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டது எளிய உடல் அமைப்பை கொண்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த வகையில் முதலாவது பேராட்சியம் ஆக்கியா பேராட்சியம் ஆக்கியா அதற்கு உதாரண முக்கியமாக நீங்கள் ரெண்டு படிச்சிருப்பீங்க ஒன்று மித ஒன்று மெதனோஜினஸ் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் 
அதே நேரம் ஹலோ பாருங்கள் மெதனோஜீனஸ் ரெண்டாவது ஹலோ ஃபைல்ஸ் இவை பேராட்சியம் ஆக்கியாவுக்கு அடங்கும் ரெண்டாவது பேராட்சியம் பாக்டீரியா பாக்டீரியா பேராட்சியம் இந்த பாக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் ரெண்டு இருக்கு முக்கியமாக ஒன்று சைனோ பாக்டீரியா இருக்கு மற்றது பாக்டீரியாக்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லை முக்கியமாக தெரிஞ்சோம் பேராட்சியம் பாக்டீரியா என்பது அதாவது எல்லா சூழ்நிலையிலும் வாழக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கின்றது இங்கேயும் திட்டவட்டமான வடிவமைப்புடைய கரு காணப்படுவதில் அதாவது மென்செவ்வால சூழப்பட்ட புன்னகங்கள் அதே நேரம் மென்செவ்வால சூழப்பட்ட கரு காணப்படுவதில்லை இதனால் இந்த மேற்கிலே ஆக்கியாவையும் பாக்டீரியாவை நாங்கள் ப்ரோ கரியோட்டான்னு சொல்லுவோம் இதுவும் எல்லா சூழ்நிலையும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா தகாத சூழலையும் இது வாழக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டது அது மாத்திரம் இதில் பல்வேறு வடிவங்களை கொண்டிருக்கின்றது பாக்டீரியா அதாவது கோள உருவான வடிவம் இருக்கின்றது கோள் உருவான வடிவம் சுருளி உருவானது காட்புள்ளி வடிவம் என்று பல வடிவங்களில் காணப்படுகின்றது இதே நேரம் இடப்பேச்சு அங்கங்கள் காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது நுண்ணியர் கொல்லிகளுக்கு என்ன உறுத்துணர்ச்சியை காட்டக்கூடியது என்பது நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இதில் பாக்டீரியாக்கள் பொதுவாக பிரபோசனையாக இருந்தாலும் சைனோ பாக்டீரியா ஒளித்தோப்பு செய்யக்கூடிய ஆற்றல் அதாவது தற்போசனியலாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் அங்கிகளுக்கான உதாரணங்களாக இங்கே பாக்டீரியா அதே நேரம் சயனோ பாக்டீரியா என குறிப்பிட முடியும் அடுத்தது மூன்றாவது பேருங்க மூன்றாவது பேராட்சியம் யூக்கரியா பேராட்சியம் யூக்கரியா இந்த பேராட்சியம் யூக்கரியாவுக்கில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னா புரட்டசோவாக்கள் இருக்கின்றது அதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த பேராட்சியத்தை நாங்கள் இப்போ இந்த மேலும் நான்கு வகுப்புகளாக நான்கு இராச்சியங்களாக பிரிக்கலாம் அந்த நான்கு இராச்சியங்களையும் பார்த்துருப்பீங்கன்னா இராச்சியம் புரோட்டிஸ்டா அதே நேரம் இராச்சியம் ஃபங்கை இராச்சியம் பிளான்டே இராச்சியம் அனிமாலியா இல்லை அங்கிகளுக்கான உதாரணங்கள்லாம் கேட்கப்பட்டது அதே நேரம் அப்போ நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியது இந்த புரோட்டிஸ்டாக்களில் பார்த்தீங்கன்னா அல்காக்களும் புரோட்டசோவாக்களும் அடங்கும் அந்த புரோட்டசோவாவில் குறிப்பிடக்கூடியது பெரமேசியம் இருக்குது அமீபா இருக்குது பிளாஷ்மோடியம் இருக்குன்றது அதே நேரம் புரோட்டி அல்கா என்று சொல்லும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் அதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா உள்வா இருக்கின்றது அது தயட்டம் இருக்கின்றது இவ் கிளாமிடமோனஸ் என்பன அதற்குள்ள அடங்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபங்கஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தனிக்கல் அங்கியான மதுவும் உள்ளடங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பூஞ்சனம் இளைய அமைப்பை கொண்டது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதே நேரம் தாவரங்கள் என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது பூக்களை தோற்றுவிக்கின்ற தாவரம் பூக்களை தோற்றுவிக்காத தாவரங்கள் என்று காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் பூக்களை தோற்றுவிக்கும் தாவரங்களில் நீங்கள் ஒரு வித்திலை தாவரம் இரு வித்திலை தாவரம் என்று இருக்கு அதில் நீங்கள் ஒரு வித்திலை தாவரம் என்று சொல்லும்போது நெல் புல் முரு முங்கில் போன்றவையை நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய தென்னை பனை அது மாத்திரமில்ல பூக்கும் தாவரங்களில் நீங்கள் செவ்வரத்தை மா பலா போன்றவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அதே நேரம் பூக்கா தாவரங்களில் அதையும் நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கின்றோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன முக்கியமாக அவங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் வித்துக்களை தோற்றுவிக்காத பூக்கா தாவரங்கள் இருக்கின்றது அந்த வகையில் வித்துக்களை தோற்றுவிக்காத பூக்கா தாவரங்களுக்கு சிறந்த உதாரணம் செலாஜினல்கள் நீங்கள் குறிப்பிடலாம் மார்காந்தியாவை குறிப்பிடலாம் போகநேற்றத்தை குறிப்பிடலாம் அதே நேரம் வித்துக்களை தோற்றுவிக்கும் பூக்கா தாவரங்கள் இருக்கின்றது அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மடுப்பனை அல்லது சாய்கசன்னு குறிப்பிடுவோம் அதே மாதிரி பைன் மரமும் நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இங்கே உதாரணங்களுக்கான அங்கிகளுக்கான உதாரணங்கள்லாம் கேட்கப்பட்டது ஆகவே பேராட்சியம் யூக்கரியா அவங்களுக்கு தெரியும் திட்டமான அதாவது அமைப்பாங்கன கரு காணப்படுகின்றது இதனால தான் இதை யூக்கரியோட்டாக்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் இது நுண்ணீர் கொல்லிகளுக்கு உறுத்துணர்ச்சி காட்டுவதில்லை என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் அந்த வகையில் இது பாருங்கள் உங்களுக்கு மென்சவால சூழப்பட்ட புன்னங்கங்கள் காணப்படுகின்றது இவையில் முக்கியமாக நீங்கள் இங்கே தெரிந்திருக்க வேண்டியது உதாரணங்களாக அங்கிகளுக்கு நாங்கள் அல்கா எழுதலாம் அதே நேரம் பரமேசியம் 
இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ராஜ்யம் புரோட்டோசோவா புரோட்டிஸ்டாக்கில் அடங்கும் அதே நேரம் மதுவம் எழுதலாம் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யம் பங்கேக்கில் அடங்கும் அதே நேரம் ஒரு தாவரத்தை எழுதலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தாவரம்னு சொல்லும்போது மா பலா தென்னை குறிப்பிடலாம் அதே நேரம் விலங்குகள்னு சொல்லும்போது நீங்கள் பாருங்கள் மான் ஆடு மாடு என்பவற்றை குறிப்பிடலாம் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் இப்போ பிரதான பேராட்சியங்கள் மூன்றையும் குறிப்பிட்டு அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உரிய அங்கிகளுக்கு உதாரணங்களை முன்வைக்க அந்த வகையில் பேராட்சியம் ஆக்கியா பேராட்சியம் பாக்டீரியா பேராட்சியம் யூக்கரியா என மூன்று அதாவது மூன்று பேராட்சிய முறைகளை நாங்கள் கற்றிருக்கிறோம் இதை கூறியவர் உங்களுக்கு தெரியணும் கால் பூஸ் என்பவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அந்த வகையில் இது உங்களுக்கு தெரியணும் இராச்சியங்கள் ஐந்து இராச்சியங்கள் முறையிலும் பார்க்க உயர்மட்டம் அந்த இராச்சிய முறைகளிலும் உயர்மட்டத்தை கொண்ட மூன்று பேராட்சிய முறைகளாக கருதப்படுகிறது இங்கு அங்கிகளுக்கான உதாரணம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஆக்கியாக்கு மெதனோஜினஸ் அண்ட் ஹலோஃபைல்ஸ் என்று சொல்லப்படும் அதே நேரம் பாக்டீரியா சொல்லியிருக்க பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியா உதாரணங்களாக குறிப்பிடலாம் அதே நேரம் யூக்கரியாவுக்கு அல்கா பெருமேசிய மதுவம் மான் ஆடு போன்றவை குறிப்பிட முடியும் விலங்குத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் உங்களோட பாடப்புத்தகத்தில் இல்லை நான்காவது வினா நிடாரியாக்கள் கூட்டத்துக்குரிய அங்கீனங்களால் உருவாக்கப்படும் சிறந்த நிர்மாணிப்பான முருகை கத்தொடர்களின் மூலம் கிடைக்கும் பயன்களை குறிப்பிடுக உங்களுக்கு தெரியணும் நிடாரியா என்பது பாருங்கள் நாங்கள் இராச்சியம் அதாவது பேராட்சியம் யூக்கரியா பேராட்சியம் யூக்கரியாவை நாங்கள் நான்கு இராச்சியங்களாக பிரிகின்றோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் இராச்சியம் பாருங்கள் புரொட்டிஸ்டா இராச்சியம் ஃபங்கை இராச்சியம் அனு பிளான்டே இராச்சியம் அனிமாலியாண்டு பிரிப்போம் அந்த இராச்சியம் அனிமாலியாவை நாங்கள் மேலும் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் இது முள்ளந்தண்டு என்பு கோர்வையின் அடிப்படையில் நாங்கள் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் அந்த முள்ளந்தண்டு என்பு கோர்வையின் அடிப்படையில் குறிப்பிடும்போது முள்ளந்தண்டு என்பு கோர்வையை கொண்டுள்ளவை நாங்கள் முள்ளந்தண்டுலிகள் என்று சொல்லப்படும் முள்ளந்தண்டு என்பு கோர்வை அற்றவை முள்ளந்தண்டிலிகள் எனப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இது முக்கியமான ஒரு விடயம் பாருங்கள் அனிமாலியாக நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் முள்ளந்தண்டு கொண்ட விலங்குகள் முள்ளந்தண்டு அற்ற விலங்குகள் முள்ளந்தண்டு அற்ற விலங்குகளை நாங்கள் மேலும் ஐந்து கூட்டங்களாக அல்ல வகுப்புகளாக பிரிப்போம் பிள்ளைகள் இப்போ பாருங்கள் முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகளில் நாங்கள் கட்ட விடியத்தில் அந்த வகையில் முதலாவது நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிடாரியா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நிடாரியாவுக்கு இன்னொரு பேர் சீலந்திரேட்டாக்கள் என்று குறிப்பிடுவோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்த விடியம் பாருங்கள் அனலிடாக்கள் அடுத்தது மொலஸ்கா ஆத்ரப்போடா அதே நேரத்தில் நம்ம இறுதியாக நாங்கள் எக்கைனோடமேட்டாக்கள் பார்த்தோம் அந்த வகையில் நிடாரியா என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் இரண்டு படைகளை கொண்ட உடற்தோட்ட அமைப்பை கொண்டிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே முக்கியமான ஒரு விடயம் அதாவது குளிக்குடல் என்ற அமைப்பை கொண்டது உங்களுக்கு தெரியணும் குளிக்குடல் இதனால தான் நாங்கள் இதை பாருங்கள் நிடாரியாக்கள் பாருங்கள் ஆரட் சமைச்சார் உடைய ஒரு விலங்கு கூட்டம் இதே நேரத்தில் இதற்கு உதாரணத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னா ஐதரா இழுது மீன்கள் கடல் அணிமணிகள் உதாரணமாக அமையும் இது மாத்திரமல்ல முருகை கற் பொழிப்புகளும் இதற்கு உதாரணமாக அமையும் அந்த வகையில் பாருங்கள் நிடாரியா கூட்டத்துக்குரிய அங்கிகளினால உருவாக்கப்படும் சிறந்த நிர்மாணிப்பான முருகை கற் தொடர்களின் மூலம் கிடைக்கும் பயன்களை குறிப்பிடுங்க இந்த முருகை கற் தொடர்கள் உங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் எங்கு காணப்படுதுன்னா கடல்ல அந்த கடல்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அடித்தளங்கள்ல காணப்படுகின்றது இது உண்மையில பார்த்தீங்கன்னா உயிர் பல்வகமாய் கூடிய ஒரு பிரதேசமாக காணப்படும் ஏனென்றால் இந்த இந்த முருகை கற் தொடரானது உயிர் உள்ளது இங்க பாருங்கள் சிறிய மீன்கள் பெரிய மீன்கள்லேருந்து தப்பி கொள்வதற்காக இங்கே மறைவிடமாக காணப்படுகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் சிறந்த நிர்மாணிப்பான முருகை கற் தொடர்களின் மூலம் கிடைக்கும் பயன்களை குறிப்பிடுக உங்களுக்கு தெரியணும் கடல் வாழ் விலங்குகள் உயிர் வாழ்வதற்கு உயிர் பல்வகம அதிகம் சிறந்த இடமாக முருகை கற் தொடர் காணப்படுகின்றது அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விடியம் உங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் இங்க முருகை கட் என்பது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இறந்த பிறகு அது என்னவா உயிரட்டு போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும் கால்சியம் கார்பனேட் ஆயில காணப்படுகின்றது அது நாங்கள் என்ன சுண்ணாம்பு தயாரிப்பதற்கு நாங்க பயன்படுத்துகின்றோம் ஆகவே இங்க பாருங்கள் முருகை கட் தொடர் இந்த முக்கியம் ஒன்று கடல் வாழ் அங்கிகளுக்கு மிக 
முக்கியமான ஒரு அமைப்பாக காணப்படுகின்றது அதே நேரம் மனிதர்களுக்கும் அது என்ன செய்யப்படுகிறது பெரும்பாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்களேன்னு சொன்னால் எங்களுடைய தேவைகள் அதாவது கட்டட நிர்மாண தேவைகளுக்காக நாங்கள் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுவது இந்த சுண்ணாம்பு அந்த சுண்ணாம்பு நாங்கள் எங்கேருந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால் இந்த முருகை கல்லிருந்து தான் பெற்றுக்கொள்கிறோம் இது மிருகை கற்கள் தொடராக இருக்கும்போது அது உயிருள்ளதாக இருக்கும் இவற்றை நாங்கள் அழித்த அழிக்கும் போது நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது உயிரற்றதாக இருக்கும் அந்த உயிரற்றது கால்சியம் காபனேட்டை கொண்டது இது உங்களுக்கு தெரியணும் சுண்ணாம்பு தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இது உண்மையில் நாங்கள் இயற்கை பல்வகமே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அழிவுக்கு உட்படுத்துகிற நிலையாகவும் கருதக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் இது எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூடுதலாக நீங்கள் பார்த்தீங்க கடலுக்கு அடியில் என்ன உயிர் வாழணும் உயிர் பல்வம கூடியதாக இருக்கின்றது உதாரணம் தாவர பிளாங்கள் பிளாந்தன்கள் விலங்கு பிளாந்தன்கள் என்பன காணப்படுகின்றது சிறிய மீன்கள் இந்த மறைவிடமாக காணப்படுகின்றது அது மாத்திரம் இல்லை பாருங்கள் அழகூட்டும் அதாவது கடலை என்ன அழகாக்குவதற்கும் அதே நேரம் அலை அடிப்புகளில் இருந்து கடலை பாதுகாப்பதற்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கடலுக்கும் திரைக்கடையில் அலை அடிப்புகளில் இருந்து பாதுகாப்பதற்கும் இந்த முருகை தொடர் பங்களிப்பு செய்கின்றது என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் எனவே இந்த இயற்கையை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த வகையில் முதலாவது பாருங்கள் கிடைக்கும் பயன்களை குறிப்பிடுங்க முதலாவது நீங்கள் பார்த்தீங்களேன்னு சொன்னால் கடல் வாழ் அங்கிகளுக்கு என்னவா இருக்கும் உயிர் பல்வமை உடைய பிரதேசமாக காணப்படுகின்றது ஆகவே எங்க பாருங்க கடல் வாழ் அங்கிகள் வாழ்வதற்கான சிறந்த பிரதேசம் நல்ல சிறந்த இடமாக காணப்படுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இது கடல் வாழ் அங்கிகளுக்கு இதே நேரம் பாருங்கள் சிறந்த நிர்மாணி பாருங்கள் நிடாரியா கூட்டத்துக்குரிய அங்கினங்களால் உருவாக்கப்படும் சிறந்த நிர்மாணிப்பான முருகை கட் தொடர்களின் மூலம் கிடைக்கும் பயன்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கள்னா உங்களுக்கு தெரியணும் என்னவா இருக்கின்றது அடுத்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கடலில் இருந்த அரிப்புகள் அதாவது கடல் அரிப்புகளை தடுப்பதற்கும் முக்கிய பங்களிப்பு செய்யணுது கடல் அரிப்பு தடுப்பதற்கு முக்கிய பங்களிப்பு இதே நேரம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இந்த முருகை கட் தொடர்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டால் அதில் என்னென்ன அலங்கார பொருட்களை என்ன நாங்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அலங்கார பொருட்கள் அலங்கார பொருட்கள்னு சொல்லியிருக்க சிப்பி சோகியிலேருந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு உருவங்களை செய்கிற மாதிரி இந்த முருகை கட் தொடரிலிருந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பாறைகள் எடுத்து அதை அலங்கரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது அலங்கார பொருட்கள் தயாரிப்பதற்கு இது மாத்திரமல்ல முக்கியமான ஒரு விடயம் இந்த முருகை கட் பேரில் காணப்படுற ரசாயன பதார்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் கால்சியம் காபனேட் இந்த கால்சியம் காபனேட் முக்கியமாக என்ன சுண்ணாம்பு அதாவது முக்கியம் கால்சியம் காபனேட் என்பது நாங்கள் பொது பேராக சுண்ணாம்பு அழைப்போம் இந்த சுண்ணாம்பு தயாரிப்புக்கு முக்கிய பங்களிப்பு செய்கிறது இந்த சுண்ணாம்பு தான் என்ன நாங்கள் கட்டடங்கள் தயாரிப்பது முக்கியமாக சீமந்து தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுற மூலப்பொருளாகும் எனவே இந்த முருகை கற்பார் அது மிகவும் முக்கியமான பயனாக கருதப்படுகிறது ஆகவே அடுத்ததாக நீங்கள் பாருங்கள் சுண்ணாம்பு தயாரிப்பு சுண்ணாம்பு தயாரிப்பு இந்த சுண்ணாம்பு தயாரிப்பதற்கு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் அங்கே என்ன காணப்படுகிறது ரசாயன பெயர் கால்சியம் காபனேட்
இது உங்களுக்கு தெரியணும் சுண்ணாம்பு பெறப்பட்டால் அதை நீ நீங்கள் கட்டடங்கள் தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுது அதே நேரம் சீமண்டு உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுது என்பது தொடர்ச்சியாக அவ்வாறே போய்கொண்டிருக்கும் ஆகவே இங்கே நிதாரிய கூட்டத்துக்குரிய அங்கீகள் நான் உருவாக்கப்படும் சிறந்த நிர்மாணிப்பணம் முருகைக்க தொடரின் மூலம் கிடைக்கும் பயன்களை குறிப்பிடுக இங்கே கடல் வாழ் அங்கிகளுக்கும் நன்மை கிடைக்கின்றது அதே நேரம் கடலரிப்பு தடுப்பதற்கும் நன்மை கிடைக்கின்றது இதே நேரத்தில் கீழே இருக்கிறது பாருங்கள் மனிதனுடைய தேவைகளுக்காக பயன்படக்கூடியதாக இருக்குது அலங்கார பொருட்கள் தயாரிப்பதற்கு சுண்ணாம்பு தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இது முக்கியமான ஒரு விடயம் சுண்ணாம்பு தயாரிப்பது ஏனென்று சொன்ன மூலப்பொருளாக இந்த முருகை கேட் தொடர் தான் பயன்படுத்துகின்றோம் முருகை கத்தொடர் இறந்த பின்னால் அதாவது முருகை கல் பாறைகளை தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் விலங்குத பிள்ளைகள் இப்போது உங்களோட பாட புத்தகத்தில் உள்ள இறுதி வினாவை எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் ஐந்தாவது மெமேலியா கூட்டத்துக்குரிய பின்வரும் விலங்குகளை இருகளை சாவி அணைங்க குறிப்பிடப்படுக மர வரிப்படம் மூலம் பாகுபடுத்துக இங்கே பாருங்கள் இருகளை சாவி என்பது நீங்கள் தர மாறு கட்டிருக்கிறீர்கள் அதாவது அங்கிகளின் புற இயல்புகளை அடிப்படையாக வைத்து உண்டு இல்லை என வகைப்படுத்த அதே நேரம் மரவரிப்படம் என்று சொல்லும்போது நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிந்த முறைகளில் நாங்கள் வகைப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு இங்கே நான் ட்ரெண்டு முறைகளில் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றேன் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் முதலாவது வௌவால் இவை எல்லாமே முளையூட்டிகள் வௌவால் திமிங்கிலம் குரங்கு எலி மற்றும் கரடி இவற்றை நாங்கள் பாகுபடுத்த வேண்டும் இவை எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்ன முளை ஊட்டிகள் அந்த வகையில் இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் வௌவால் பறக்கும் முளையூட்டி திமிங்கிலம் குரங்கு எலி கரடி பறக்குமா இல்லை இது இருகளை சாவியை கொண்டு நாங்கள் வாப்பிடுத்தோம் இங்கே மரவரிப்படம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆக நாங்கள் முதல் மரவரிப்படத்தை குறிப்பிட்டுட்டு கீழே இருகளை சாவியை குறிப்பிடுறேன் இங்கே மரவரிப்படம் என்று சொல்லியிருக்க இதில் நாங்கள் பல்வேறு முறைகளில் நாங்கள் வகைப்படுத்தலாம் அந்த வகையில் பாருங்கள் முதலாவது நீரில் வாழும் முளையொட்டி நீரில் வாழும் முளையொட்டி என்று சொல்லியிருக்க திமிங்கிலம் பறக்கும் முளையூட்டின்னு சொல்லியிருக்க வௌவால் அதே நேரத்தில் இப்போ தரையில் வாழும் முளையூட்டிகள்னு சொல்லியிருக்க குரங்கு எலி கரடி அந்த வகையில் வகைப்படுத்தலாம் அவங்க பாருங்கள் நீரில் வாழும் முளையூட்டி நீரில் வாழும் முளையூட்டிகள் அல்லது மமேலியாக்கள் என்று சொல்லும் அதற்கு நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியது உதாரணம் என்று சொல்லியிருக்க இங்கே திமிங்கில இதே நேரம் பாருங்கள் பறக்கும் பறக்கும் முளையொட்டி அதன்னு சொல்லும்போதுக்கு நாங்கள் உதாரணமாக இங்கே குறிப்பிடக்கூடியது யாராக இருக்கும் வௌவால் இதே நேரம் நீங்கள் இங்கே பார்த்துருப்பீங்க தரையில் வாழக்கூடிய விலங்கு தரையில் தரையில் வாழும் முளையொட்டிகள் அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் உதாரணமாக நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியது குரங்கு எலி கரடி இப்போ பாருங்கள் இந்த மூன்றையும் நாங்கள் என்ன வகைப்படுத்தவர் இல்லை நாங்கள் முக்கியமாக அந்த பெருவிரல் அமைப்பானது நாங்கள் என்ன மரத்தை பிடிப்பதற்காக கிளைகளை பிடிப்பதற்காக விருத்தி அடைந்திருக்கின்றது அந்த வகையில் குரங்குக்கு அந்த பெருவிரல் அமைப்பு வியர் விருத்தி அடைந்திருக்கு வியத்தம் அடைந்து காணப்படுகின்றது ஏன் இவற்றுக்கு அவ்வாறு காணப்படுவதில்லை ஆகவே இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் இதை மேலும் ட்ரெண்டாக வகைப்படுத்தலாம் அந்த வகையில் பாருங்கள் பெருவிரல் கிளைகளை பிடிப்பதற்கு கிளைகளை பிடிப்பதற்கு 
വിരുദ്ധിയടങ്ങുന്നതും അതേനേരം ഇങ്ക് വിരുദ്ധി അടയാൽ വിരുദ്ധി അടയുന്ന സുള്ളേക്ക് നാം കുറിപ്പെടുവത് കുരങ്ക് കുരങ്ക് കുറിപ്പെടലാം ഇങ്ക് അവ്വാറ് വിരുദ്ധി അടയാത് പെരിവിരൽ അമയ്പ് വിരുദ്ധി അടയാതെ പെരിവിരൽ അമയ്പ് വിരുദ്ധി അടയാതെ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങ് ഉദാഹരണമാക്ക അമയ്പത് എലി കരടി ഇതെന്താ മേലും ട്രെൻഡാക പിരിക്കലാം മുളെ തെരഞ്ഞെടുക്ക വേണം എന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറിപ്പിടക്കൂടിയത് മേലും ട്രെൻഡാ പിരിക്കേക്ക് മുളെ തെരിയോണം നീണ്ട വാളുടിയത് കട്ടൈ വാളുടിയത് അല്ലാതെ കുറിയ വാളുടിയത് വേറെങ്ങ് നീണ്ട വാൾ കൊണ്ടത് അതേനേരം കുറുകിയ വാൾ കുറുകിയ വാൾ കുടിയ അതൊക്കെ ഉദാഹരണമാക നാം എഴുതക്കൂടിയത് നീണ്ട വാൾ എൺപത് എലി കുറുകിയ വാൾ എൺപത് കരടി ഇത് പാത്തിങ്ങളുണ്ട് വേണ്ട മര അതാവത് നിങ്ങൾ ഇരുകിളെ ചാവിയിൽ നാങ്ങൾ വരയുന്നത് മരവരി പടമാക ഇരക്കുക ഇതേ നേരം ഇരുകിളെ ചാവി എന്ന് ചൊന്നാൽ നിങ്ങൾ തര മാറിലെ ഏഴിലെ കെറ്റത് അതാവത് എന്ന് രണ്ട് ഇയൽ മുഖ്യമാക ഉണ്ട് ഇല്ലി എന്നത് ഇയൽപ്പുകളെ അടിപ്പടിയാവേത്ത് പിരിക്ക വേണ്ടത് അന്ന വകയിൽ നിങ്ങൾ തരപ്പെട്ടത് വവ്വാൽ അതേനേരം തിമിംഗിളം കുരങ്ക് എലി കരടി വവ്വാൽ തെമിംഗിളം കുരങ്ക് എലി കരടി ഇതെന്താ പാത്തത് മരവരിപ്പടം മരവരിപ്പടം ഇനി നാങ്ങ പാർക്കത് ഇരുകിളെ ചാവ് ഇരുകിളെ ചാവ് ഇങ്ങ നാങ്ങ കറ്റക്കൊന്ന വിടിയ മുഖ്യമാ തെരഞ്ഞെടുക്കണം രണ്ട് ഇയൽപ്പുകളെ അടിപ്പടയാവേത്ത് പിരിക്കവണം രണ്ട് ഇയൽപ്പുകളെ രണ്ട് ഇയൽപ്പെന്ന് ചൊല്ലേക്ക് ഉണ്ട് ഇല്ലി എന്നതാണ് കുറിപ്പിടപ്പെട വേണ്ടത് അന്ത വകയിൽ പാരങ്ങൾ നീരിൽ വാളും മുലയൊട്ടി നീരിൽ വാളും നീരിൽ വാളാതവൈ നീരിൽ വാളാതവൈ ഏൻ മുളക് ഉണ്ടി ഇല്ലി എന്ന് എഴുതപ്പെട വേണ്ടും അപ്പൊ നീരിൽ വാളുന്നത് തിമിംഗിളം ഏൻ എല്ലാം മുലയൂട്ടികൾ നീരിൽ വാളാതത് വവ്വാൾ അല്ലത് വവ്വാൾ കുരങ്ക് എലി കരട് ഇത് നിങ്ങൾ എന്നൊരു മുറയിലെയും വകപ്പെടുത്തലാം നീരിൽ വാളും അല്ലട്ടി തോ എന്ന ഉറോമം കൊണ്ടത് ഉറോമം കൊണ്ടത് അല്ലത് ഉറോമം ഉടിയത് പറങ്ങ ഉറോമം ഉടിയത് എന്ന് മുറിക്കലാം അല്ലത് ഉറോമം അറ്റത് ഇവാറും ഞങ്ങൾ വകപ്പെടുത്ത മുടിയ ഇപ്പോൾ ഇത് പാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറുതിയാക തനി അങ്കിയാക ഇരിക്ക വേണം അന്ന വകയിൽ അടുത്തതാക നാങ്ങ പാർക്ക ഇരുപ്പത് നാങ്കും വവ്വാൽ കുരങ്ക് എലി ഇത് നാങ്ങ ഇനി വകപ്പെടുത്ത വേണ്ടും നിങ്ങൾ തിരിയണം പറക്കും മുലയൂട്ടി ഒരേ ഒരു പറക്കും മുലയൂട്ടി വവ്വാൽ ആകെ പറക്കും മുലയൂട്ടി വേറത് എക്സാമ്പിൾ വവ്വാൽ ഇതേ നേരം പറക്കാത് പറക്കാത് മുലയൂട്ടി വേറെ നാങ്ങ കുറിപ്പിടുവ കുരങ്ക് എലി കരടി ഇപ്പം നാങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യ വേണ്ടും ഇവറ്റെ നാങ്ങൾ മേലും തനിയാക്ക വേണ്ടും 
என்ற மூன்று அங்கிகள் காணப்படுகின்றது ஒரு இயல்புக்குள்ள இதை நாங்கள் இனி என்ன செய்யணும் மாற்ற வேணும் அந்த வகையில் இப்போ பார்ப்போம் பாருங்கள் பறக்காத முடையொட்டி குரங்கு எலி கரடி இதை நாங்கள் பெருவிரல் அமைப்புடன் பிரிக்கலாம் குரங்கின்ற பெருவிரல் பார்த்தீங்கன்னா மரக்கிளைகளை பிடிப்பதற்கான வியத்தமடைந்து காணப்படுகின்றது ஆகவே பெருவிரல் வியத்தமடைந்த விலங்கு பெருவிரல் வியத்தமடையாதது ஏன் மரக்கிளையை பிடிப்பதற்காக வியத்தம் அடைந்திருக்கணும் அந்த வகையில் வியத்தம் அடைந்ததுக்கு நாங்கள் குரங்கு வியத்தம் அடையாதது எலி கரடி இப்போ பாருங்க இந்த எலியின் கரடியை நாங்கள் மேலும் ட்ரெண்டாக பிரிக்கலாம் எப்படி என்று சொன்னால் நீண்ட வால் கொண்டது அதாவது இருகளை சாவிந்த அடிப்படையில் நீண்ட வால் கொண்டது நீண்ட வால் அற்றதென்று பிரிக்க முடியும் நீண்ட வால் கொண்டது நீண்ட வால் அற்றது நீண்ட வால் உடையது நீண்ட வால் அற்றது நீண்ட வால் உடையதற்குள்ள நாங்கள் குறிக்கிடக்கூடியது எலி நீண்ட வால் அற்றது கரடி இப்ப நாங்க குறிப்பிட்டது பிள்ளைகள் நீங்க இதுல எழுதினது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் இருகளை சாவிய அடிப்படையாக கொண்டு இங்க இருகளை சாவி எழுதும் போது ஒன்று இல்லையன்னு வகைப்படுத்த வேண்டும் அதே நேரம் நீங்க மரவரி படம் என்று சொல்லிக்க நாங்கள் எவ்வாறு அதாவது பல இயல்புகளை கொண்டும் நாங்கள் வகைப்படுத்தலாம் அது இங்க தரப்பட்டிருக்கின்றது எங்களுக்கு குறிப்பிட்ட கேள்வியை பாருங்க பிள்ளைகள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் மெமேலியா கூட்டத்துக்கு பாருங்க மெமேலியா கூட்டத்துக்குரிய பின்வரும் விலங்குகளை இருகளை சாவி ஆனால் அதில் பிரக்கெட்டுக்குள்ள மரவரிப்படம் மூலம் பாகுபடுத்துக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் நான் ட்ரெண்டு முறைகளையும் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு மரவரிப்படம் தரப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரம் இருகளை சாவி முறையும் தரப்பட்டிருக்கிறது விலங்குதா பிள்ளைகள் பாருங்க மேலதிய பாய்ச்சி ஒன்று மிக பொருத்தமான விடையின் கீழ் கோடிடுக இது உங்களுக்கு வினாக்கள் தரப்பட்டு அதில் விடையும் தரப்படும் அதில் மிக பொருத்தமான விடை எது என்பது கேட்கப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் பாருங்க முதலாவது வினா விஞ்ஞான ரீதியான பாகுபாட்டை முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் இங்கே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் முதலில் பாகுபாட்டை விஞ்ஞான ரீதியான பாகுபாட்டை முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் உங்களை தெரியணும் நான்கு பேர்கள் நீங்கள் இங்கே ப கற்றிருக்கிறீர்கள் பாகுபாட்டு முறையில் அந்த பாகுபாட்டு முறையில் நான்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஒன்று முதலாவது விஞ்ஞான முறை பாகுபாட்டை முதன் முதலில் வைத்தவர் அரிஸ்டோட்டல் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிகரமான பாகுபாட்டு முறையை முன்வைத்தவர் கரோலியஸ் லீனியஸ் இவர் தான் இருசோட்பெயரிட்டு முறையை முன்வைத்தவர் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏனையோ நிறைய பேர் நாங்கள் விஞ்ஞானிகள் முன்வைத்தாலும் பாகுபாட்டு முறைகளில் அதில் ஐந்து இராச்சிய முறைகள் ஐந்து இராச்சிய முறைகளை முன்வைத்தவர் ரோபர்ட் ரோபர்ட் விக்டெக்டர் அதே நேரத்தில் அந்த ஐந்து இராச்சியங்களிலும் உயர்ந்த மட்ட இராச்சியத்தின் உயர்ந்த மட்டமான பேராட்சிய முறைகளில் பேராட்சிய மூன்று பேராட்சிய முறைகளை பாகுபடுத்தியவர் உங்களை தெரியணும் கால்வோஸ் ஆகவே முதல் முதலில் விஞ்ஞான பாருங்க விஞ்ஞான ரீதியான பாகுபாட்டை முதல் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் அரிஸ்டோட்டல் இவர் தான் இங்க பொருத்தமானது இப்ப பாருங்க பிள்ளைகள் இல்ல சார்ஸ் டாவின் என்பது கூர்ப்பு கொள்கையை குறிப்பிட்டவர் அங்கிகளின் கூர்ப்பு கொள்கை சார்ஸ் டாவின் அங்கிகளின் கூர்ப்பு கொள்கை இவர் அரிஸ்டோட்டல் விஞ்ஞான ரீதியான பாகுபாட்டு முதல் அதே நேரம் ரோபர்ட் விக்டெக்டர் என்பவர் விக்டெக்டர் என்பவர் வைத்தது உங்களுக்கு தெரியணும் ஐந்து இராச்சிய பாகுபாட்டு முறை ஐந்து ஐந்து இராச்சிய பாகுபாட்டு முறை இதே நேரம் ஹால்வூஸ் என்பவர் பேராட்சிய மூன்று பேராட்சிய பாகுபாட்டு முறை மூன்று பேரிராட்சிய 
பாகுபாட்டு முறை விலங்குதா பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ ரெண்டாவது வினாவை நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் ரெண்டாவது மூன்று பேராட்சியங்களை உள்ளடக்கிய பாகுபாட்டு முறையை முன் வைத்தவர் யார் இங்கே பாருங்கள் மூன்று கால் பூஸ் என்பவர் மூன்று பேராட்சிய பாகுபாட்டு முறையை முன் வைத்தவர் ஐந்து ராட்சிய ஐந்து ராட்சிய பாகுபாட்டு முறையை வைத்தவர் ராபர்ட் விக்டேக்டர் ஆக இங்கே பாருங்கள் கால் வூல்ஸ் என்பவர் பொருத்தமான விடியாக அமையும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இதே நேரம் அரிஸ்டோட்டில் என்பது விஞ்ஞான பாகுபாட்டு முறையை மின் வைத்தார் அதே நேரம் ராபர்ட் விக்டேக்லர் என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் ஐந்து ராட்சிய பாகுபாட்டு முறையை முன் வைத்தார் கரோலஸ் லீனியஸ் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வெற்றிகரமான பாகுபாட்டு முறையை முன் வைத்தார் அவை இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்கு இப்போ நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் மூன்றாவது வினா தாவரங்களை வகைப்படுத்துவதில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய இயல்பு பின்வரவனவற்றில் நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் தாவரங்கள் என்று சொல்லிக்க பேராட்சியத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜூக்கரியா ஜூக்கரியாவில் நாங்கள் நான்கு இராச்சியங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அந்த இராச்சியங்களை புரொட்டிஸ்டா அதே நேரம் இராச்சியம் ஃபங்கை இராச்சியம் பிளான்டை இராச்சியம் அனிமாலியாண்டு பிரித்திருக்கிறோம் அந்த இராச்சியம் பிளான்டையை நாங்கள் மேலும் அந்த பூக்களின் தன்மை அதாவது பூக்கிற பூக்களை தோற்றுவிக்கின்ற தன்மையின் அடிப்படையில் நாங்கள் ரெண்டு வகுப்புகளாக பிரிக்கிறோம் ரெண்டு கூட்டங்களாக அந்த வகையில் பூக்கும் தாவரங்கள் பூக்கா தாவரங்கள் என பிரிக்கிறோம் அந்த வகையில் தாவரங்களை வகைப்படுத்துவது பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய இயல்பு இதில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய இயல்பு அந்த வகையில் நீங்கள் இலைகளின் வடிவம் என்பது இல்லை அது பல்வகமை இருக்கு தாவரங்கள் பல்வகமை இலையில இருக்கு பூக்கள் இருக்கு தண்டில இருக்கு வேர்ல இருக்கு அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வித்துக்கள்ல இருக்கு இங்க கேட்டது தாவரங்களை வகைப்படுத்துவதில் பயன்படுத்தப்படும் அந்த வகையில இலைகளின் வடிவம் என்பது பிழை அதே நேரம் பூக்களின் தன்மை என்பது சரி ஏன் அதுதான் முதலாவதாக நாங்கள் வகைப்படுத்துறோம் பூக்களின் தன்மைன்னு சொல்லும் போது பூக்களின் இயல் பண்ண பூக்களை தோற்றுவிக்குதல் அடுத்தது பூக்களை தோட்டிவிப்பதில்லை அடுத்தது பாருங்க வித்திலைகளின் எண்ணிக்கை அது இந்த பூக்கும் தாவரத்தை தான் நாங்கள் மேலும் பிரிக்கிறோம் அவங்க வித்திலைகளின் எண்ணிக்கை இதற்கு பொருத்தமற்றது வேர் தொகுதி இதற்கு பொருத்தமற்றது அவை பொருத்தமானது என்பது சொல்லும்போது பூக்களின் தன்மை இந்த பூக்களின் தன்மையின் அடிப்படை பூக்களை தோற்றுவிக்கும் தாவரங்கள் பூக்களை தோற்றுவிக்காத தாவரங்கள் என வகைப்படுத்தப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இதுதான் தாவரங்களை வகைப்படுத்துவதில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய இயல்பு அடுத்தது பாருங்கள் நான்காவது வினா ஒரு வித்திலை தாவரம் அல்லாதது ஒன்று பாருங்கள் ஒரு வித்திலை தாவரம் அல்லாதது என்று சொன்னால் இல்லாதது உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு வித்திலை தாவரம் என்று சொன்னால் இப்போ நாங்கள் தாவரங்கள் எடுக்கிறோம் தாவரங்களை பூக்கும் தன்மையின் அடிப்படையில் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் பூக்களை தோற்றுவிக்கும் தாவரம் பூக்களை தோற்றுவிக்காத தாவரம் பூக்களை தோற்றுவிக்கும் தாவரங்களை மேலும் நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒரு வித்திலை தாவரம் இரு வித்திலை தாவரம் அதே நேரம் பூக்களை தோற்றுவிக்காத தாவரங்களை மேலும் நாங்கள் ரெண்டாக பிரிப்போம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியணும் வித்துக்களை தோற்றுவிக்காத பூக்கா தாவரம் ரெண்டாவது வித்துக்களை தோற்றுவிக்கும் பூக்கா தாவரம் அந்த வகையில் ஒரு வித்திலை தாவரம் அல்லாதது உங்களுக்கு தெரியணும் தென்னை ஒரு வித்திலை தாவரம் அதாவது ஒரு வித்திலையன்னு சொன்னால் உங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வித்துக்கள் ஒன்று வித்திலையை கொண்டிருந்தால் அது ஒரு வித்திலை தாவரம் அந்த வகையில் தென்னை ஒரு வித்திலை தாவரம் இதே நேரம் பாக்குமரம் ஒரு வித்திலை தாவரம் இதே நேரம் மிளகு இரு வித்திலை தாவரம் இது இரு வித்திலை ஏன் ரெண்டு வித்திலைகளை கொண்டிருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா மிளகை பார்த்தீங்கன்னா அது கிளைகள் காணப்படுகின்றது அகன்ற இலைகளை கொண்டது வலையுறு நரம்பு அமைப்பு இலைகளை கொண்டிருக்கும் இது ஆணி வேர் தொகுதியை கொண்டிருக்கின்றது இங்கே தென்னை பாக்குமரம் புல் இவை ஒரு வித்திலை தாவரங்கள் அவை இங்கே அல்லாதது இங்கு குறிப்பிடும் போது மிளகு பொருத்தமானதாக அமையும் இது இரு வித்திலை தாவரம் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே ஒரு வித்திலை தாவரம் அல்லாத ஒன்று மிளகு என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஏனிய மூன்றும் ஒரு வித்திலை தாவரங்களாக அமையும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் ஐந்தாவது வினா 
நவீன மனிதனின் விஞ்ஞான பேரை எழுவதற்கான சரியான வழி நீங்க இரு சொற்பேரிட்டு முறை கற்றிருக்கிறீர்கள் அதாவது இப்ப ஒவ்வொரு பிரதேசமும் ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு மொழிகளில பேசப்படுகின்றது அந்த வகையில அங்கிகளை நாங்க பெயரிடும் போது அது ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் எனவே அவற்றை தவிர்ப்பதற்காக எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு இரு சொற்பேரிட்டு முறை முன்வைக்கப்பட்டது அந்த இரு சொற்பேரிட்டு முறையை முதன் முதல் முன்வைத்தவர் உங்களுக்கு தெரியும் ஹரோலியஸ் லீனியஸ் அந்த வகையில் அந்த இரு சொற்பேரிட்டு முறையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னா ரெண்டு பேரிடுகள் காணப்படுகின்றது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சாதி பேர் முதலாவதாக எழுதப்படுறது சாதி பேர் ரெண்டாவதாக இனத்துக்குரிய வேறுபடுத்திய பேர் காணப்படுகின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாதிக்குரிய பேர் எப்போவுமே முதல் எழுத்து பெரிய ஆங்கில எழுத்துக்களால் எழுதப்படும் ஏனிய எழுத்துக்கள் என சிறிய எழுத்துக்களால் எழுதப்படும் ஆங்கிலத்தின் சிறிய எழுத்து இதே நேரத்தில் நீங்கள் இன்னொரு விடயம் கவனிக்கணும் இந்த சாதி பேருக்கும் இனப்பேருக்கும் இடையில் ஒரு சிறிய இடைவெளி காணப்படுகின்றது இதே நேரம் நாங்கள் கையால் எழுதும் போது அதற்கு கீழே நாங்கள் கோடிடப்பட வேண்டும் அதே நேரம் அச்சிடும் போது இட்டாலிக்கு சரிவான எழுத்தில் அச்சிடப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் நவீன மனிதனின் விஞ்ஞான பேர் எழுதுவதற்கான சரியான வழி இது இங்கே அச்சிடப்பட்டிருக்கு அச்சிடப்பட்டது படியாக நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியது பாருங்கள் மனிதன் நவீன பேர் உங்களுக்கு தெரியணும் கோமஸ் ஏபியன்ஸ் அந்த கோமஸ் ஏபியன்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது இங்கே பாருங்கள் முதலாவது எழுத்து பெரிய ஆங்கில எழுத்தாக இருக்கணும் ஆனால் ஏனியவை எல்லாம் சின்ன எழுத்தாக இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் சாதி பேர் இனப்பேரை பார்க்கும்போது சாதி பேர் சரியாக எழுதப்பட்டிருக்கு இனத்துக்குரிய வேறுபடுத்திய பேரில் இந்த லெட்டர் பிழையாக இருக்கிறது ஏன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் பேர் எழுத்தில் எழுதப்படுது ஆகவே இந்த பிழை இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டாவது முறை எல்லாமே ஆங்கில பெரிய எழுத்துக்களால் எழுதப்படுது அதாவது சாதி பேரும் இனத்துக்குரிய பேரும் ஆங்கில பெரிய எழுத்துக்களால் எழுதப்படுறதால இதுவும் பிழை மூன்றாவது பாருங்க எல்லாமே சிறிய எழுத்துக்களால் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆகவே அதுவும் பிழை இப்ப நான்காவது பாருங்க ஹோமோ சேபியன்ஸ் அதுதான் என்ன மிக பொருத்தமானது இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் இதுல என்ன செய்யப்பட்டிருக்குது பார்த்தீங்களா அச்சிடப்பட்டிருக்கப்படிய இட்டாலிக் சரிவான எழுத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு இதை நீங்கள் கையால் எழுதும் போது எவ்வாறு எழுதப்படணும் பாருங்கள் கோமோ பாருங்கள் இது கீழே என்ன ஒரு சிறிய கோடு போடப்பட வேணும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளி விட்டு சேப்பியன் சேப்பியன் சொல்லிக்க இந்த எல்லா எழுத்துக்களுமே சிற்றெழுத்துக்களாக இருக்க வேண்டும் சிறிய எழுத்துக்களாக இருக்க வேண்டும் பாருங்கள் இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் ஆகவே நவீன மனிதனின் விஞ்ஞான பெயர் எழுதுவதற்கான முறையை நாங்கள் இப்போது பார்த்துருக்கிறோம் இதே மாதிரி தென்னை மரத்துக்கு எழுதப்படலாம் அதே நேரத்தில் கோகனட் நியூரிஸ் நியூசி வரான்னு சொல்லப்படும் நாகமரம் இலங்கையின் தேசிய மரம் நாகமரத்துக்கு பெயர்கள் திறப்படும் நீங்கள் எழுதுகிற முறையை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் எப்போவுமே சாதி பெயர் முதலாவது எழுத்து பெரிய எழுத்தாக இருக்கணும் இனத்துக்குரிய வேறுபடுத்திய பெயர் சிறிய எழுத்துக்கள் இருக்கணும் ஏனிய மொத்தமாக ஏனிய எழுத்துக்கள் எல்லாமே சிறிய எழுத்துக்களாக இருக்கணும் இதே நேரம் ஃப்ரெண்டு சாதிக்கும் இனத்தையும் பிரித்தறியக்காக சிறிய ஒரு இடைவெளி இருக்க வேணும் இது முக்கியமான ஒரு விடயம் இப்போது நாங்கள் ஆறாவது வினாவுக்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் கூர்ப்பின் போது முதன் முதலில் தரைக்கு குடியேறிய விலங்கு கூட்டம் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் விலங்கு கூட்டம் என்று சொல்லப்படுது இங்கே விலங்குகள் என்று சொன்னது நீங்கள் பேராட்சியம் பேராட்சியம் யூக்கரியாவில் நீங்கள் நாலு வகை படித்திருங்க அதில் ராட்சி இறுதியாக ராட்சியம் அனிமாலியா பார்த்துருப்பீங்க அந்த ராட்சியம் அனிமாலியா நாங்கள் மேலும் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகள் முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகள் முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகளை நாங்கள் மேலும் நாங்கள் ஐந்தாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று மீன்கள் ரெண்டாவது பார்த்திருப்பீங்க என்ன ஈருடகவாளி மூன்றாவது நகருயிர்கள் நான்காவது பறவைகள் ஐந்தாவது முளையொட்டிகள் இதில் பாருங்கள் மீன்களுங்கிறது முற்று முழுதாக நீரிலேயே வாழக்கூடியது அது இந்த வாழிடம் நீர் ஈருடகள் வாழி என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது வாழ்க்கை பருவத்தில் வாழ்க்கை வட்டத்தில் ஒரு பகுதியை நீரிலும் மற்றைய பகுதியை தரையிலும் கழிக்கக்கூடிய விலங்கு இதே நேரத்தில் நகருயிர்கள் என்று சொல்லும்போது இவை முற்று முழுதாக தரைக்கு இசைவாக்கப்பட்ட 
முதலாவது விலங்கு கூட்டமாக இங்க கேட்கப்பட்டது பாருங்க கூர்ப்பின் போது முதன் முதல தரைக்கு குடியேறிய விலங்கு கூட்டம் முதல் முதலில் தரைக்கு குடியேறிய அப்ப தரைக்கு இப்ப மீன்கள்ல இருந்து தரைக்கு குடியேறியன்னு சொல்லிக்க இங்க முளையூட்டிகள் என்பது அது இறுதியாக இருக்கு அது வராது நகருயிர்கள் என்பது அல்லது உபயவாளிகள் உபயவாளிகள் என்ற ஈருடவாளிகள் இல்ல மீன்கள் வராது மீன்கள் முற்று முழுதாக நீர்லே வாழ்கின்றது ஆகவிங்க நகருயிர்கள் என்பது தரைக்கு வாழ்வதற்கான இசைவாக்கத்தை நன்கு அதாவது தரையில் நன்கு வாழ்வதற்கான இசைவாக்கத்தை பெற்றிருப்பது நகருயிர்கள் அதே நேரம் உபயவாளிகள் என்பது முதல் முதல்ல தரைக்கு குடியேறிய விலங்குகள் ஆகும் ஆக இதில் பொருத்தமானது உங்களுக்கு தெரியணும் உபயவாளிகள் விலங்குதா பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் கூப்பிடும் போது முதன் முதல் தரைக்கு குடியேறிய விலங்கு கூட்டம் உபயவாளிகள் உங்களை தெரிந்திருக்கணும் நகர உயிர்கள் என தரைக்கு வாழ்வதற்கான இசைவாக்கத்தை நன்கு அதாவது நன்கு இசைவாக்கத்தை கொண்டது நகர உயிர்கள் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் தரையில் வாழ்வதற்கான வாழ்வதற்கான நன்கு இசைவாக்கத்தை கொண்டது நன்கு இசைவாக்க கொண்டவை விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பார்த்த விடியம் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பது பார்ப்போம் பாருங்கள் இரு சொற்பேரிட்டு விதிகள் அல்லாத ஒன்று உங்களுக்கு தெரியணும் இரு சொற்பேரிட்டு முறையை முதன் முதலில் கூறியவர் கரோலியஸ் லீனியஸ் அவர் என்ன மாதிரி குறிப்பிட்டது என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் அந்த வகையில் இப்போ நவீன மனிதன் நவீன மனிதன் அதை நாங்கள் எழுதும் போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கையாளுது என்போது நீங்கள் கோமோ சேப்பியன்ஸ் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இது இந்த இவ்வாறு தான் எழுதப்படணும் என்று நாங்கள் முன்னிய பகுதியிலையும் பார்த்துருக்கோம் அந்த வகையில் முதலாவது சாதி பேரும் மற்றும் இனத்துக்குரிய வேறுபடுத்தி பேரும் விஞ்ஞான பேரிட்டின் இரண்டு சொற்களை கொண்டது அது உண்மை உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு சொற்பேரிட்ட கொண்டது அதுதான் இரு சொற்பேரிடு அதில் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா சாதிக்குரிய பேர் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இனத்துக்குரிய வேறுபடுத்திய பேராகவும் குறிப்பிடப்படும் ஆகவே இந்த கூற்று சரி அடுத்தது ரெண்டாவது இனத்துக்குரிய வேறுபடுத்திய பேரின் முதல் எழுத்து ஆங்கில பேரெழுத்தாகும் பாருங்க இனத்துக்குரிய வேறுபடுத்தி பேர் இல்லை இனம் என்பது இதைத்தான் குறிக்கப்படும் இது இனம் இது சாதி அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் சாதி பேர் சாதி பேர் இனப்பேர் இதில் இனப்பேர் எப்போவுமே ஆங்கில சிறிய எழுத்தாக இருக்கு ஆகவே இந்த கூற்று என்ன பிழை பேரெழுத்தாகும் என்பது பிழை ஒன்று கவட்டிக்க வேண்டிய விடிய அடுத்தது பாருங்கள் பேர்களை அச்சிடும் போது சாய் வளத்தில் அச்சிடப்படல் வேண்டும் நீங்க இங்க பாத்தீங்க முன்னே வினாவில பாத்திருப்பீங்க இங்க பாருங்கள் எல்லாமே சாய் வளத்தில் அச்சிடப்பட்டிருக்கு இதுதான் சரியானது ஆகவே உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அடுத்தது பாருங்க சாதி பேரின் முதல் எழுத்து ஆங்கில பேரெழுத்தாகும் பாருங்க இங்க சாதி பேரின் முதல் எழுத்து ஆங்கில பேரெழுத்தாக காணப்படும் இந்த கூட்டு சரி ஆகவே இங்க பாருங்க மூன்றாவது கூட்டு நாலாவது கூட்டும் சரி ஆகவே இங்க பொருத்தமற்றது இரு சொற்பேரிட்டு விதிகள் அல்லாதது எங்களுக்கு தெரியணும் இனத்துக்குரிய வேறுபடுத்திய பேரின் முதல் எழுத்து ஆங்கில பேரெழுத்தாகும் என்பது பிழையான ஒன்று இப்போது நாங்கள் எட்டாவது வினாக்கு இவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில பாருங்க கசியிலியத்தாலான அகவன் கூடு கொண்ட மீன்கள் வகையைச் சேர்ந்தவை இப்ப மீன்களானது பாருங்க நீங்கள் முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகளை நாங்கள் முக்கியமாக ஐந்து கூட்டங்கள் அல்லது வகுப்புகளாக பிரிக்கிறோம் அந்த வகையில பார்த்திருப்பீங்க மீன்கள் ஈருடகவாளி அல்லது உபயவாளிகள் நகருயிர்கள் பறவைகள் அது மாத்திரமல்ல முளையொட்டிகள் இதில் பாருங்க மீன்கள் என்பது மேலும் நாங்கள் ரெண்டு வகையாக பிரிக்க போகிறோம் அதாவது அதில் அகவன் கூடானது கசி இலியத்தாலான அகவன் கூடு என்று சொல்லியும் அதே நேரத்தில் எண்பினாலான அகவன் கூடு கொண்ட 
மீன்களாகவும் பிரிப்போம் அந்த கசியிலியத்தாலான கொண்ட அகவன் கூடுகளை கொண்டவையே நாங்கள் கசியிலிய மீன்கள் என்று குறிப்பிடுவோம் அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என் பின்னால் ஆக்கப்பட்ட மீன்கள் என் பிளிய மீன்கள் என குறிப்பிடுவோம் என் பிளியம் என்று சொன்னால் முள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முள் மீன்களை தான் நாங்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க திலாப்பியா சால மீன் அதையெல்லாம் நீங்கள் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கு இதே பாரமீன் சூறை போன்றவை முள்ளுள்ள மீன்கள் கசையிலிய மீன்களுக்கு உதாரணம் சிறந்த உதாரணம் என்ன சுறா அந்த சுறாவை அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியணும் வயிற்றுப்புறமாக வாய் காணப்படும் அதே நேரம் பூ பிளவு என்ன திறந்ததாக காணப்படும் பூ மூடி காணப்படுவதில்லை அதே நேரத்தில் பேருங்கள் அந்த செட்டையானது சமச்சீரற்ற செட்டையாக காணப்படும் ஆகவேங்க கசியிலிய தலன் ஆகவன் கூடு கொண்ட மீன்கள் வகையை சேர்ந்தவை கசியிலிய மீன்கள் எனப்படும் என்ன மீன்கள் என்று குறிப்பிடுவோம் காசியிலிய மீன்கள் எண்பு மீன்கள் என்பது என் புளியத்து அகவன் கூடாக கொண்டது எது என் புளியத்து அகவன் கூடாக கொண்டது என் பிளியத்தை அகவன் கூடாக கொண்டது கொண்டது அதே நேரம் பறவைகள் இதற்குள்ள வராது மீன்கள் பொதுவாக அழைக்கப்படும் ஆக இங்க பொருத்தமானது கசிலிய மீன்கள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் பாருங்கள் ஒன்பதாவது வினா நீரில் வாழ்வதற்கு நன்கு இசைவாக்கம் அடைந்த பாருங்கள் நீரில் வாழ்வதற்கு நன்கு இசைவாக்கம் அடைந்த விலங்கு கூட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் மீன்கள் நீரில் தான் வாழும் அதற்கான இசைவாக்கத்தை தான் கொண்டிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீன்கள் அருவிக்கோட்டு வடிவத்தை கொண்ட உடல் அமைப்பு அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அருவிக்கோட்டுன்னு சொன்னால் நீரை தடைய கிழித்து இலகுவாக இடம் பெயரக்கூடியது இடம்பெயர்வதற்காக செட்டைகள் காணப்படுகின்றது அதே நேரம் நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜனை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அங்கு பூக்கள் சுவாச அங்கமாக பூக்கள் காணப்படுகின்றது இது மாத்திரமல்ல உடலச்சு மூடி என செதில்கள் காணப்படுகின்றது அதே நேரம் இந்த நீரில் ஏற்படுற அதிர்வுகளை உணர்ந்து கொள்வதற்காக பக்கக்கோடு காணப்படுகின்றது இவ்வாறு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நீரில் வாழ்வதற்கு நன்கு இசைவாக்கம் அடைந்த விலங்கு கூட்டங்கள் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஒரு மீன்கள் என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கணும் நகர உயிர்கள் என்ன தரைக்கு நன்கு வாழ்வதற்கு இசைவாக்கம் அடைந்திருக்கு அதே நேரம் உபயவாளிகள் என்று சொல்வது ஈருடகவாளி அதுதான் முதன் முதல்ல தரைக்கு என்ன இடம் பெயர்ந்த தரையில வாழ்வதற்கு இடம் பெயர்ந்த நீர்லேருந்து தரையில வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க இந்த கூர்ப்பு கொள்கையை நீங்க பார்க்கும்போது பொதுவாக நீர்ல ஏன் உங்களுக்கு தெரியும் முதன் முதலில் அங்கி தோன்றியது கடல் நீரில் அதன் பிறகு அங்கே பாருங்கள் தனிக்கல் அங்கி நீரில் தோன்றி அது பல்கல் அங்கிகளாக மாறி ஒவ்வொரு அங்கிகளாக என்ன பண்ணுது கடைசியாக கூர்ப்பு ரீதியாக பார்க்கும்போது மீன்கள் அடுத்தது வந்தது உபயவாளிகள் உபயவாளிகள் பாருங்கள் தரையிலே நீரிலும் வாழக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டது அதில் முதலாவது தரைக்கு இடம் பெயர்ந்தது பார்த்தீங்கன்னா உபயவாளிகள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நகர உயிர்கள் அது முற்று முழுகாக தரையில் வாழ்வதற்கான இசைவாக்கத்தை கொண்டிருக்கு அடுத்தது பறவைகள் முளையூட்டிகள் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் நீரில் வாழ்வதற்கு நன்கு இசைவாக்கம் அடைந்தது மீன்கள் என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் அடுத்தது பத்தாவது வீணாவுக்கு வார் விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் ப்ரோக்கரியோட்டிக் அங்கிகள் பற்றி தவறான கூற்று இல்லை கேட்கப்பட்டது தவறான கூற்று புளியான கூற்று உங்களுக்கு தெரியணும் ப்ரோக்கரியோட்டாக்கள் என்ன என்ன அதாவது திட்டவட்டமான கருவை கொண்டிருக்காதது உதாரணம் பேராட்சியம் ஆக்கியா பேராட்சியம் பாக்டீரியாக்கள் என்பன ப்ரோக்கரியோட்டாக்களை குழுள்ளடங்கும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஆக்கியாவும் பாக்டீரியாக்களும் எல்லா சூழலையும் வாழக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டது அதே நேரத்தில் பார்த்துருங்க உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க முக்கியமான விடைய ஆக்கியானது நுண்ணீர் கொல்லிக்கு உறுத்துணர்ச்சியை காட்டாது அதாவது நுண்ணீர் கொல்லிக்கான அந்த தொடர்பை காட்டாது ஆனால் பாக்டீரியாக்கள் நுண்ணீர் கொல்லிக்கு உறுத்துணர்ச்சியை காட்டக்கூடியது அதாவது அதுக்கு நுண்ணீர் கொல்லினால் அழிக்கக்கூடியது அந்த வகையில் பார்ப்போம் முதலாவது திட்டமான அமைப்பாங்குடைய கருவை கொண்டது இந்த திட்டமான அமைப்பாங்குடைய கருவை எங்கே காணப்படுதுன்னா ஜூ கரியோட்டாக்கள் தான் காணப்படுது எனவே இதுதான் தவறான கூற்றாக அமையக்கூடியது 
அடுத்ததையும் பார்ப்போம் மற்ற இன்னும் மற்ற கூட்டுகளும் சரியாக பிள்ளையா என்பது பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் புவியின் எல்லா வகை சூழலும் வாழக்கூடிய ஆற்றல் உடையது உங்களுக்கு தெரியணும் ப்ரோ கரியோட்டாக்கள் அதாவது எளிய உடல் அமைப்பை கொண்டது அதே நேரத்தில் எல்லா சூழலிலையும் பாதகமான சூழலிலையும் வாழக்கூடிய சாதகமான சூழலிலையும் வாழக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டது அடுத்தது பாருங்கள் பாக்டீரியா மற்றும் சைனோ பாக்டீரியா ஆகியவை இத்தொகுதியைச் சேர்ந்தவை உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ கரியோட்டாக்களை நாங்கள் முக்கியமாக ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் பேராட்சியம் ஆக்கியா பேராட்சியம் பாக்டீரியா பேராட்சியம் ஆக்கியாவில் மெதியோன்சில் உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் அதே நேரம் பேராட்சியம் பாக்டீரியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவும் சைனோ பாக்டீரியாவும் குறிப்பிடலாம் ஆகவே இது ப்ரோ கரியோட்டாக்களை சேர்ந்தது என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்குறோம் அடுத்தது பாருங்கள் இவை நோயாக்கிகளாக தொலைப்படும் உங்களுக்கு தெரியும் பாக்டீரியாக்கள் நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க நுண்ணங்கியல் பொதுவாக நன்மையும் செய்யுந்தது தீமையும் செய்யுந்தது அந்த வகையில் நன்மையை செய்யக்கூடியதுன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முக்கியமாக கூட்டு பசலை தயாரிப்பு அதே நேரம் நுண்ணீர் கொல்லி தயாரிப்பு அதே நேரத்தில் வினாகிரி உற்பத்தி வினாகிரி உற்பத்தியில் நீங்கள் பாருங்கள் அதே நேரம் தயிர் ஜோக்கெட் பாட் பாட் பொருட்கள் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுங்கள் இதே நேரம் பாதகமான விளைவுன்னு சொல்லும்போது நோய்களை ஏற்படுத்துதல் இந்த பாக்டீரியாவில் ஏற்படுற நோய்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதிக கணக்கு நீங்கள் இருக்குது காச நோய் பாக்டீரியாவில் ஏற்படுது என்பது தெளிவாக இருக்கணும் அதே நேரம் நெருப்பு காய்ச்சல் நோய் இவை பாக்டீரியாவில் ஏற்படுகின்றது இதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது பாக்டீரியா இந்த நோய்களால் நாங்கள் என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு தீமை மனிதர்களுக்கு தீமை மனிதர்களுக்கு மட்டுமில்ல விலங்குகளுக்கும் ப நோய்களை ஏற்படுத்தினது அதே நேரம் உணவும் பலதரையே செய்யுது ஆகவே இப்போ பாருங்கள் ப்ரோக்கரியாட்டின் அங்கியல் பற்றிய தவறான கூட்டு திட்டமான அமைப்பு அங்குடைய கருவை கொண்டது என்பது தான் அது தவறான கூட்டாக அமையும் ஏனியவை இந்த ப்ரோக்கரியாட்டை பற்றி சரியான கூட்டாக காணப்படுகின்றது இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் மேலதிக பயிற்சியில் நாங்கள் அதாவது மிக பொருத்தமான விடைக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் பதினோராவது வினாவை பாருங்கள் வித்துக்களை கொண்ட பூக்கா தாவரத்திற்கு உதாரணம் ஒன்று பாருங்கள் வித்துக்களை கொண்ட அதே நேரம் பூக்கா தாவரம் நீங்கள் தாவரம் அதாவது பிராச்சியம் பிளான்டை எடுத்தீங்கன்னா பூக்கும் தன்மையின் அடிப்படையில் பூக்கும் தாவரம் பூக்கா தாவரம் என்று பிரிக்கிறோம் அந்த பூக்கா தாவரத்தை மேலும் நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் என்ன வித்துக்களை தோற்றுவிக்காத பூக்கா தாவரம் அதுக்கு உங்களுக்கு தெரியணும் மார்க்காந்தியா நெப்ரலிபியஸ் போகனேட்டம் செலாஜினல்க போன்றவை நீங்கள் கற்றது இதே நேரம் வித்துக்களை தோற்றுவிக்கின்ற பூக்கா தாவரம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சைக்கஸ் அல்லது மடுப்பனின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பைனஸ் மரம் அந்த வகையில் பாருங்கள் வித்துக்களை கொண்ட பூக்கா தாவரம் வித்துக்கள் இருக்கணும் போகனேட்டம் வித்துக்களை கொண்டிருப்பதில்லை அதாவது பூக்கா தாவரம் ஆனால் வித்துக்கள் கொண்டிருப்பதில்லை வித்துக்களை தோற்றுவிக்காத பூக்கா தாவரம் சைக்கஸ் வித்துக்களை தோற்றுவிக்கும் அதே நேரம் பூக்கா தாவரம் ஆக இங்கே பொருத்தமானது இந்த சைக்கஸ் என்பது பொருத்தமானதாக இருப்பாங்க அதே நேரம் நெப்ரலிபியஸ் செல்லாஜின் போன்றவை என்ன வித்துக்களை தோற்றுவிப்பதில்லை பூக்காத தாவரம் ஆகவே நெப்ரலிபிசும் செல்லாஜின் அல்லாவும் வித்துக்களை தோற்றுவிக்காத பூக்கா தாவரங்களுக்கு உதாரணமாகும் இப்போது நாங்கள் பன்னெண்டாவது வினாவுக்கு எவ்வாறு முடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் உடற்குழி எனப்படும் உடற்பகுதி முதன் முதலாக வியத்தம் அடைந்த விலங்கு கூட்டம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ராச்சியம் அனிமாலியா அதை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் முள்ளந்தண்டு என்பு கோர்வையை கொண்டது முள்ளந்தண்டு என்பு கோர்வையை அற்றது முள்ளந்தண்டு என்பு கோர்வையை கொண்ட விலங்குகளில் உங்களுக்கு தெரியும் மீன்கள் ஈருடகவாளி அல்ல உபயவாளி நகருயிர்கள் பறவைகள் முளையொட்டிகள் முள்ளந்தண்டு அற்ற விலங்குகளில் நாங்கள் ஐந்தாக பிரிக்கிறோம் அதில் நிடாரியா அல்லது சீலந்திரேட்டா இதை நாங்கள் குளிக்குடலிகள் என்று சொல்லுவோம் இரு படைகளால் ஆக்கப்பட்டது குளிக்குடலிகள் இங்கே ரெண்டு உடல் வடிவ அமைப்பு கொண்டது மெதுசா பொலிப்பு போன்ற அமைப்பு கொண்டிருக்கு இது ஒரு ஆரை சமைச்சுடையது நிடாரியா அடுத்ததை நாங்கள் பார்த்தது அனலிடா 
இது பாருங்கள் முப்படைகளால் கொண்டது அனலிட முப்படைகளை கொண்டது இது புறத்தையும் அகத்தையும் துண்டுபட்ட சமச்சி தான துண்டுபட்ட அதாவது சமனாக துண்டுபட்ட உடல் இதனால் இதை நாங்கள் வளையப்புழு அல்லது துண்டப்புழு என்று குறிப்பிடுவோம் இதே நேரம் உடற்குழி முதல் முதல் விரித்தி அடைந்தது இந்த அனலிடா என்பது தெளிவாக இருக்கணும் இது மாத்திரமில்ல எங்கள் தெரியணும் உங்களுக்கு இது நன்னீரிலும் உவர் நீரிலும் வாழக்கூடியது உதாரணம் மண்புழு நீரிஸ் போன்றவை அதே நேரம் அட்டையும் இதுக்கு பொருத்தமானது லீச் அட்டை அடுத்ததாக நீங்க பார்க்க வேண்டியது இப்ப நீங்க நிடாரியா அனலிடா அடுத்தது நாங்க பார்க்கிறது மொலஸ்கா மெலஸ்கா என்பது மென்னுடல் தசை சரிந்த பாதத்தை கொண்டது மென்னுடல் அதனால நாங்கள் மென்னுடலியல் சொல்லுவோம் சிலதுல பாருங்க கல்சியம் ஓடு காணப்படுது கல்சியம் காபனேட்டான ஓடு புறவன் கோடும் இருக்கு அகவன் கோடும் இருக்கு அடுத்ததாக நீங்க பார்க்க இருப்பது ஆத்திரப்போடு இதுதான் அதிக அளவு எண்ணிக்கை கொண்ட உயிர்ப்பு இனங்களை கொண்டது ஆத்திரப்போடு அதுல முக்கியமா பூச்சிகள் இல்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மூன்று பகுதிகளா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு தலை நெஞ்சு வாயிறு என்று துண்டுபட்டிருக்கு அதே நேரம் மூட்டு காளிகள் என்று சொல்லப்படும் ஏனென்னாங்க துண்டுபட்ட உடல் அமைப்பும் துண்டுபட்ட கால்களையும் கொண்டது அடுத்ததாக நாங்க பார்க்கிறது எக்கைநடைமேட்டா இது ஐயாரை சமைச்சிருடையது இதுல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வாய் குதம் என்ன வேறுபடுத்த முடியாது ஐங்களும் தெரியணும் இது முக்கியமா ஏனைய வைத்ததும் பார்க்க வித்தியாசமான உடல் அமைப்பு கொண்டது ஆகவே இப்ப பாருங்க உடற்குழி எனப்படும் உடற்பகுதி முதன் முதலாக வியர்த்தமடைந்த விலங்கு கூட்டம் அனலிடா சீலந்திரேட்டா என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் குளிக்குடலி என்று சொல்லப்படும் மொலஸ்கா அது உங்களுக்கு தெரியும் மென்னுடலி அதே நேரம் எக்கைநடுமேட்டா அது உங்களுக்கு தெரியும் ஐயாறு சமைச்சருடைய உடல் அமைப்பு ஆக இப்போது நாங்கள் பன்னெண்டாவதுக்கு இவ்வாறு வினாவுக்கு விடையளிப்பது என்பது பார்த்தோம் அடுத்த வினாவுக்கு இவ்வாறு விடையளிப்பது பார்ப்போம் அந்த வகையில் பைமுண்டு ஆரை சமைச்சரை காட்டும் விலங்கு உங்களை முக்கியமாக தெரிஞ்சிடுங்க ஆரை சமைச்சருடையது நிடாரிய அல்லது சீலந்திரேட்டா ஏனவை இரு பக்க சமைச்சருடையது அதே நேரத்தில் ஐயாறு சமைச்சருடையது எக்கைநடுமேட்டா ஆகவே இங்க பாருங்கள் இதுல ஆரை சமைச்சரை காட்டும் விலங்கு இல்ல கேட்டது விலங்கு உங்களுக்கு தெரியும் நிடாரியாக்குல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இழுது மீன் பார்த்துருக்கிறீங்க ஜெலிஃபிஷ்னு சொல்லப்படும் அதே நேரத்துல பாத்தீங்க ஐதரா இருக்கு கடல் அணிமணி இருக்கு ஆகவே இவை தான் ஆரை சமைச்சரை காட்டக்கூடியது அப்ப இங்க இழுது மீன் என்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும் இங்க கனவா என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் என்ன மொலஸ்கா அமைப்பை கொண்டது மொலஸ்கா கூட்டத்துக்குள்ள சேர்ந்தது அது பாருங்க முக்கியமாக மென்னுடலியல் என்று சொல்லப்படும் அங்க புறவன்கூடு அகவன்கூடு காணப்படலாம் அடுத்தது நாடா புழு என்பது உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லப்படுது அனலிடா அதுல புறத்தையும் அகத்தையும் என்ன துண்டுபட்ட சமைச்சினான துண்டுபட்ட உடல் அமைப்பை கொண்டது இதனால வளையப்புழு அல்ல துண்டப்புழு என்று குறிப்பிடுவோம் அடுத்தது நத்தை நத்தை இது பாருங்க இவை மூன்றுமே எங்க கனவாய் நாடா புழு என்பன என்ன இரு பக்க சமைச்சுடையது நத்தை சமைச்சு தன்மை அற்றது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் நத்தையும் மொலஸ்காக்குள்ளே அமையும் ஆக இங்க பொருத்தமானது இழுது மீன் தான் பொருத்தமானதாக அமையும் விலங்கு தப்பிள்ளைகள் ஆரை சமைச்சிட காட்டும் விலங்கு சமைச்சு ஆரை சமைச்சிடன்னா ஏற்கனவே தெரியும் என்ன ஒரு தளத்தினூடாக வெட்டும் போது இரு சம பகுதிகளாக பிரிக்கப்படும் அதே நேரம் இங்க நாங்க அது இருபட சமைச்சிரச்சு அதே நேரம் ஆர சமைச்சிரன்னா எந்த ஒரு தளத்தினூடாக வெட்டும் போதும் இரு சம பகுதிகளாக பெறப்படும் எந்த ஒரு தளத்தினூடாக வெட்டும் போது இப்ப உதாரணத்துக்கு கடல் அளிமணி அல்லது இழுது மீன் பாத்தீங்கன்னா குடை அமைப்பை கொண்டது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இவ்வாறு குடை அமைப்பு கொண்டது இதை நீங்க எந்த ஒரு பக்கத்தினால வெட்டினாலும் உங்களுக்கு இரு சம பகுதிகளாக பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்தது பதினான்காவது ஒரு அங்கீனத்தின் சிறப்பியல்பு பின்வரும் ஆறு ஒரு அங்கீனத்தின் சிறப்பியல்பு ஒன்று இரு படைகளை கொண்டது உங்களுக்கு தெரியும் இரு படைகளை கொண்டதுன்னு சொல்லிக்க நிடாரியான்னு சொல்லப்படும் இது என்ன நிடாரியா அதே நேரம் உடற்குழி கொண்டது உடற்குழி கொண்டதுன்னு சொல்லிக்க உங்களுக்கு என்ன வேற போது அனலிடா அடுத்தது உடல் தலை நெஞ்சு வயிறு என மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இங்க பாருங்கள் உடல் தலை நெஞ்சு வயிறு என மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இல்ல உடற்குழி கொண்டது அனலிடாவில இருந்து மொலஸ்கா இருக்கு அதே நேரத்துல பாத்தீங்க ஆத்திரப்போடாக்களையும் இருக்கு 
உடல் தலை நெஞ்சு வயிறு என மூன்று பகுதியில் கிடைக்கிறதும் ஆத்திரப்போடாக்கள் ஆகவே இது உடற்குழி என்பது அனலிடாவிலிருந்து இருக்கு ஏன் முப்படைகளை கொண்டது அந்த வகையில் ஆத்திர போடாக்களின் இயல்புகள் பின்வரும் ஆறு இல்லை இது இரு படைகளை கொண்டது நிடாரியாக்கு மாத்திரம் ஆக இந்த இயல்பு வராது அப்போ ஏன்ற வார விடைகள் எதுவுமே பொருத்தமற்றது ஆகவே பொருத்தமானது இங்கே பி மற்றும் சி ஆகும் உங்களுக்கு தெரியணும் உடற்குழி கொண்டது அனலிடாவில் இருந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கு ஆத்திர போடா எந்த முப்படைகளை கொண்டது இதே நேரம் உடல் தலை நெஞ்சு வயிறு என பிரிக்கப்பட்டது அது ஆத்திர போடாக்கள் ஆகவே இங்கே இந்த பி மற்றும் சி என்பது பொருத்தமானது ஏனியவை ஏன் ஏ வெறுபடியால் அவை பொருத்தமற்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வறுபடி அளிப்பது என்பது பார்ப்போம் பாருங்கள் பதினைஞ்சாவது பின்வரும் சிறப்பியல் பல கருத்திற்கொண்டு தசை செறிந்த பாதம் உள்ளது சீதத்திலான ஈரளிப்புடைய உடற்போர்வை கால்சியம் காம்பினேட்டிலான புறவன்கூட்டை கொண்டிருக்கும் மேற்கூறிய இயல்பை கொண்ட விலங்கு இங்க பாருங்கள் குறிப்பிட்ட இயல்பு பாருங்கள் தசை செறிந்த பாதம் அது உதாரணம் நத்தி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தசை செறிந்த பாதத்தை கொண்டது இடப்பேச்சாங்க அடுத்தது சீதத்திலான ஈரளிப்புடியது உங்களுக்கு தெரியும் நத்த எந்தத்தினால மொலஸ்கா மொலஸ்கா பார்த்தீங்கன்னா உடல் போர்வை மேற்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா சீதத்தில் ஈரளிப்பாக காணப்படும் அதே நேரம் கால்சியம் காம்பினேட்டிலான புறவெண்கூடு கூடாக்கு நத்தையில் மேலோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியத்திலான புறவெண்கூடு கால்சியம் காம்பினேட் ஆகவே இங்கே மேற்கூறிய இயல்புகளை கொண்ட விலங்கு கரப்பான் பூச்சி இது ஒரு ஆத்திர போடா இது இதுக்கு வராது இது என்ன ஆத்திர போடா தேலும் ஆத்திர போடா அதே நேரம் நத்தை என்பது மொலஸ்கா அதுதான் பொருத்தமானது மண்புழு என்பது அனலிடா அது பொருத்தமற்றது இந்த இயல்புகள் குறிப்பது உங்களுக்கு தெரியணும் இயல்புகள் என்னவா இருக்க போது மொலஸ்கா என்ன இயல்பு எது இந்த இயல்பாக இருக்கின்றது மொலஸ்கா ஆகவே இங்க பாருங்க இவை ஆத்திர போடாக்கள் இவை அனலிடா ஆகவே பொருத்தமற்றது பாருங்கள் பதினாறாவது வினா இருவித்திலை தாவரத்தின் இயல்பு ஒன்று இப்ப தாவரங்கள் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அது ராஜ்யம் பிளான்டு என்று சொல்லுவோம் அதுல பூக்கும் தன்மை அடிப்படையை வச்சுக்கொண்டு பூக்கும் தாவரம் பூக்கா தாவரம் பூக்கும் தாவரங்களை நாங்க மேலும் ட்ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒரு வித்திலை தாவரம் இருவித்திலை தாவரம் அந்த ஒரு வித்திலை தாவரம் என்று சொல்லிக்க வித்துக்கள் ஒன்று ஒரு வித்திலைய கொண்டிருந்தால் ஒரு வித்திலை தாவரம் ரெண்டு வித்துக்கள் அதாவது வித்துக்கள் ரெண்டு வித்திலைகளை கொண்டிருந்தால் இரு வித்திலை தாவரம் என்று வகைப்படுத்துவோம் அந்த வகையில் இப்போ பாருங்கள் இருவித்திலை தாவரத்தின் இயல்பு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இருவித்திலை தாவரம் வேர்த்தொகுதி அதாவது நீங்கள் உதாரணத்துக்கு குப்பை மேனி தாவரத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் குப்பை மேனி தாவரத்தில் ஆணி வேறு இருக்கின்றது இதே நேரம் கிளைகள் காணப்படுகின்றது இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் அகன்ற இலைகளாக காணப்படும் அதே நேரம் வலையுறு நரம்பு அமைப்பை கொண்டிருக்கும் ஆக இங்க பாருங்க ஆணிவேர் தொகுதியை கொண்டது பொருத்தமானதாக இருக்கு இங்க பாருங்க ஆணிவேர் தொகுதி ஆணிவேர் தொகுதியும் இல்ல பாருங்க ஆணிவேரும் இருக்கு பக்க வேரும் இருக்கு அடுத்தது இலைகள் சமாந்திர நிரம்பமைப்பு இலைகள் சமாந்திர நிரம்பமைப்புன்னது உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு வித்திலை தாவரம் ஒரு வித்திலை தாவரம் அதாவது தென்னை மரத்தின் இலை எடுத்தீங்கன்னா அதன் சமாந்திர நிரம்பு அமைப்பாக காணப்படும் தண்டு கிளைகள் அட்டது இங்க பாருங்க தண்டு கிளைகள் அட்டதுன்னு சொல்லியிருக்க ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் கிளைகள் இருக்க இப்ப உதாரணத்துக்கு புல் தாவரத்தை எடுத்தீங்கன்னா அது இவ்வாறு காணப்படும் புல் தாவரம் இது என்ன இரு வித்திலை தாவரம் இரு வித்திலை தாவரம் இது ஒரு வித்திலை தாவரம் அவ இப்ப பிள்ளைகள் உங்களை விளங்கியிருக்கும் தண்டு கிளைகள் அற்றது ஒரு வித்திலை தாவரத்துக்கு பொருத்தமானது இரு வித்திலைக்கு பிள்ளையானது தண்டின் விட்டம் சமமாக இருக்கும் இங்க பாருங்க தென்னை மரத்தை எடுத்தீங்கன்னா தண்டின் விட்டம் எப்பவுமே சமனாக இருக்க அதாவது உச்சியிலிருந்து அடிவரையும் என்ன சமமான விட்டத்தை கொண்டதா இருக்கும் 
சீரானதாக இருக்கு ஆகவே இழுவித்திரை தாளத்தின் இயல்பு கொண்டு முதலாவதே பொருத்தமானதாக அமைகின்றது ஏனியவை ஒரு வித்திரை தாவரத்துக்கு பொருத்தமானதாக அமையும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பதினேழாவது பாருங்கள் சுறாவின் இயல்பு ஒன்று உங்களை தெரியணும் மீன்கள் மீன்களை நாங்கள் முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகளில் முதலாவது மீன்கள் கூட்டம் அந்த மீன்களை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கசீலிய மீன்கள் அடுத்தது எண்பு மீன்கள் அந்த கசீலிய மீன்களுக்கு சிறந்த உதாரணம் சுறா ஆகவே கசீலிய மீன்களின் உடல் அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா அது வாயானது வயிற்றுப்புறமாக காணப்படும் பாருங்கள் தலை முக்கியமாக கவனிங்கள் சுறாவின் இயல்பு ஒன்று வாய் தலையின் முன்முனையில் காணப்படும் அது எண்பு மீன்களில் தான் நீங்கள் எண்பு மீன்கள்னு சொல்லிக்க இப்போ பேர மீனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேர மீனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வாய் தலையின் முன்பகுதியில் காணப்படும் வாய் தலைந்த முன்பகுதியில் காணப்படும் இதே நேரத்தில் இங்கே இதுதான் எண்பு மீனாக இருக்கு இதே நேரத்தில் சுறாந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் இது கட்டாயம் உங்களை தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது மேல் பகுதி சமச்சிதற்ற வால் பகுதியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் பக்கப்பிளவு அதாவது பூப்பிளவு இவ்வாறு காணப்படும் வாய் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுப்புறத்தில் காணப்படும் அவ் வாய் தலையும் முன்பகுதியில் காணப்படும் என்பது பிழை அடுத்தது கசீலிய தலன அகவன் கூடு அது சரி ஏன் சுறா என்பது கசீலிய தலன அகவன் கூட்டை கொண்டது அதே நேரம் என்ன முக்கியமாக பாறை சூறை போன்றவை என்னவை நெத்தலி போன்றவை எண்பு மீன்களுக்கு உதாரணமாக அமையும் பூப்பிளவுகள் சோடி பூ மூடிகள்னால மூடப்பட்டவை இங்கே சோ இந்த மூடி காணப்படும் இங்கே அதாவது எண்பு மீனில் அதே நேரம் கசீலிய மீன்களில் காணப்படாது அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இங்கே பூப்பிளவுகள் வெளியிலேயே திறந்தபடியே காணப்படும் அடுத்தது சமச்சீரான வாட்சட்டையே கொண்டிருக்கும் பாருங்கள் சமச்சீரான வாட்சட்டையை கொண்டிருப்பது எண்பு மீன்களில் தான் இருக்கு கசீலிய மீன்களில் சமச்சீர் அற்றதன்மை அவ இதுக்கு பொருத்தமானது ரெண்டாவதாக அதாவது கசீலிய தலன அகவன் கூடு ஆகும் ஏனியவை எண்பு மீன்களுக்கு பொருத்தமானதாக அமையும் இப்போ நாங்கள் பதினெட்டாவது வினாவுக்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் அங்கிகளின் இருசோட் பெயரிட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்திய விஞ்ஞானி இது சொற் புரே பெயரிட்டு முறை என்று உங்களுக்கு உடனடியாக நினைவில் வர வேண்டியது கரோலஸ் லீனியஸ் அவர் தான் என்ன வெற்றிகரமான பாகுபாட்டு முறையை முன்வைத்தவர் அதே நேரம் இரு சொற் பெயரிட்டு முறையை முன்வைத்தவர் இங்கே அரிஸ்டாட்டல் என்பது விஞ்ஞான பாகுபாட்டு முறை முதன் முதல்ல விஞ்ஞான பாகுபாட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் அடுத்தது ரோபர்ட் விக்டெக்லர் என்பது ஐந்து ராட்சிய பாகுபாட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் அடுத்த கால் ஊஸ் என்பவர் உங்களுக்கு பேராட்சிய முறைகள் மூன்று பேராட்சிய முறைகளையும் முன்வைத்தவர் இவர் தான் கரோலஸ் லீனியஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியணும் இருசோட் பெயரிட்டு முறையையும் அதே நேரத்தில் வெற்றிகரமான பாகுபாட்டு பெயரிட்டு முறையும் வெற்றிகரமான பாகு அங்கிகளின் பாகுபாட்டு முறையையும் முன்வைத்தவர் ஆகவே இவ்வாறு நாங்கள் வினாக்களுக்கு விடியளிக்கணும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு இவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பத்தொன்பதாவது வினா பாருங்கள் ஃபங்கசுவின் பயனுள்ள விளைவு அல்லாது பாருங்கள் ஃபங்கசின் பயனுள்ள விளைவு அல்லது என்ன பயனற்ற விளைவு அந்த வகையில் விநாயகிரி உற்பத்தி உங்களுக்கு தெரியணும் எதில் உருவாகின்றது விநாயகிரி உற்பத்தி அதில் ரெண்டு நுண்ணங்கியல் பங்கு பெற்றுகின்றது ஒன்று பாக்டீரியாவும் அசட்ரோபேக்டர் என்று சொல்லப்படும் அதே நேரம் மதுவம் இந்த மதுவம் என்பது ஃபங்கஸுக்குள்ள உள்ளவங்கள் உள்ளடங்கும் அசட்ரோபேக்டர் என்று பாக்டீரியாக்குள்ள ஆகவே அங்கே இந்த ஃபங்கசுவின் பயனுள்ள விளைவாகத்தான் விநாயகிரி உற்பத்தி கருதப்படும் அடுத்தது நுண்ணீர் கொல்லி உற்பத்தி அங்கேயும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் ஃபங்கஸ் ஏன் பாக்டீரியா அழிப்பதற்காக நாங்கள் இந்த ஃபங்கஸ் இந்த நுண்ணீர் ஃபங்கஸை தான் நுண்ணீர் கொல்லியாக பயன்படுத்துகிறோம் 
அடுத்தது அட்கஹோல் உற்பத்தி அதுவும் அங்கே என்ன அட்கஹோல் உற்பத்தியில் முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுவது என்ன அட்கஹோல் உற்பத்தியில் ஆரம்பத்தில் அதாவது தென்னம் பதநீர் இருக்குது அந்த தென்னம் பதநீரிலிருந்து நாங்கள் பெறப்பட்ட கல் என்று சொல்லுவோம் அந்த தென்னம் பதநீரை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் மதுவத்தோடு நொதிக்க வைக்கும் போது மதுவம் என்றது நுண்ணங்கி ஃபங்கஸ் என்று நுண்ணங்கி அதுக்குள்ளே தனிக்கலாங்கி தனிக்கல ஃபங்கஸ் அதனூடாக என்ன நொதிக்கும் போது அங்கே பெறப்படுவது அட்கஹால் அவங்க பாருங்கள் பதநீர் இது தென்னம் பதநீர் அல்லது பனையின் பதநீர் அல்லது கித்துள் இதை நாங்கள் நொதிக்க வைக்கும் போது எங்களுக்கு பெறப்படுவது அட்கஹால் இந்த அட்கஹால் தான் வினாகிரியாக மாறப்படும் அசட்டோபேக்டரை வைக்கும் போது இங்கே மதுவம் இது ஃபங்கஸ் தனிக்கல ஃபங்கஸ் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் நொதித்தல் இல்லை நாங்கள் எடுத்தது தென்னம் பதநீர் இப்போ பாருங்கள் நான்காவது விலங்குகளில் பிட்டீரியஸ் அல்லது அழுக்காமம் என்ற நோய் ஏற்படல் இது உண்மையில் எங்களுக்கு பாதகமான விளைவு ஆகவே அந்த விடை தான் இந்த வினாவுக்கு பொருத்தமாக அமையும் ஏன் நீங்கள் பாருங்கள் பங்கஸின் பயனுள்ள விளைவு அல்லது ரெண்டா உங்களுக்கு தெரியணும் தீமை ஆகவே இங்கே விலங்குகளில் இந்த நோய் ஏற்படுதெல்லாம் தீமையாக அமைகின்றது ஏனியவை எல்லாம் என்னவே இருக்கு எங்களுக்கு அனுகூலமாக அமைகின்றது விலங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இறுதியாக இருபதாவது வினாவுக்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் தரைச்சூழலுக்கு நன்கு இசைவாக்கம் அடைந்த விலங்கு கூட்டம் பாருங்கள் தரைக்கு முதல் முதலில் இடம்பெயர்ந்தது ஈருடக வாலி அல்லது உபயவாளிகை இங்கே தரைச்சூழலுக்கு நன்கு இசைவாக்கம் அடைந்தது நகர உயிர்கள் என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் அதே நேரம் நீருக்கு நன்கு வாழ் நீரில் நன்கு வாழ்வதற்கு இசைவாக்கம் அடைந்தது மீன்கள் அந்த வகையில் தரைச்சூழலுக்கு நன்கு இசைவாக்கம் அடைந்தது நகர் உயிர்கள் என்பது பொருத்தமானதாக அமையும் இதுவரை நாங்கள் ப கற்ற விடியமானது பாடப்புத்தத்துள்ள பயிற்சிகளுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை அதே நேரம் மேலதிய பயிற்சிகளில் இருபது எம்சிக்கு அதாவது பல் தேர்வு வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதையும் நாங்கள் இங்கே விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் கற்றிருக்கிறோம் இன்னொரு காணொலியில் நாங்கள் மேலும் மேலதிகமான பாய்ச்சிகள் சிலதை முயற்சி செய்து பார்ப்போம்